Hello. Hello. Hello, Kumi Session Lake Sogadam, Shabdam, Okeanangil, Parayanam Kanan Karinan, Kalkan Karinan Dom. Hello, Kumi Session Lake with the Maya Sogadam. Yes. Kalkam Kana Priam Lavare in the E. Uru Live Lude Yanu Deshikin. Tenses on the Varayan or grammar with Hagam Ningle Karayam. Kela PSC Parisia Saman the Chanangilum. In the other lap. Matedru Malsera Parisia Anangilum. English grammar Padichu Todagumbo. Adim Arani Rikanda Uri Prathana Pata Ariana tenses. Matra la. Either tense grammar gooda grammar goodyan. Either tense on the Varayan. When you have a topic, you can see the detail. Okay? If you have a point, you can see the academy application. If you have a plus, you can see the academy plus. If you have a plus, you can see the option. LDC and LGS are the this is plus sale gunangal. And the camera is doubt clearing sessions and long term batch and free testers and the part of South Gringo. We will offer a plus subscription plus subscription plus subscription plus subscription Session live Grammar is grammar. Tensor. Tensor is a grammar topic. Passive voice is a tensor. If close conditional sentences are a tensor. Report of speech is a tensor. That's error correction is a tensor. That's why a grammar megal ningal mark score in angle ten sarian. E be bhagatan elam must title choting a visual down, especially for Kerala PC. E class Kerala PC students in a matra la tense but can agrehikan elavarkum useful anna. Yes, uh Mati UPSC Parishal in Alkar school students and lavarkum e or session useful anna. Adi me paraya e or session complete in the lode. Ningala tens in the eight to Z died love hagangal. Tutaka model, Avasana Varela, a love hagangal, particular. Either do Valare vast title, detailed title, advanced title, class honor. I ringle Odi one just to think in a tens and Nana Mokipo and honor. Why another Engilu Rubakshe? Ningala, a class in the Rasha Portu Garna, the course length to Kudu the Lula Casano. Then Amuga might to Parayana Karanam. Yan the ne would classical tenses in the chay the turn up in the YouTube like a search the inal tenses in the English grammar nadigal. In the end of class, I can go to the suggestion at Kanan Sadiana. Waller and Erethan, I'll enjoy personal boom boom renan tenses in the classical chay the turn up. Other lum reward millions views contitla videos were entered. Upon our classical in the knee class in Andana with Tia Samana Larik and the Samshim. E class Yan either very little late to deep. Study not a title, a deep pitla class on the Yan Vishosigunum. Render Pudia BSU Parishate level which no kumbo. Korchum would artily kill a megal little cardinal gender. Latest title of Parisha Loka, Korchum deep pitla choosing on Judicum. 
അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകും പ്രധാനമായിട്ടും ടെൻസുകൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ പഠിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ ടെൻസ് പാറ്റേൺസുകളുണ്ട് ഈ പാറ്റേൺസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് പല ആളുകളും പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പാറ്റേൺസ് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോലും മാർക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേണുകളെ നല്ല ആഴത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് പാറ്റേൺസ് ആ പാറ്റേൺസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കൂടാതെ ടെൻസിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന എന്നാൽ ടെൻസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഹാഫ് ബീൻ ഹാഫ് ബീൻ ടു ഐ ഹാഫ് ബീൻ ടു കൊച്ചിൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഹാഫ് ബീൻ ഹാഫ് ബീൻ ടു പോലെയുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ അതുപോലെ ബിലോങ് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിലോങ് എന്ന് വാക്ക് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ യൂസേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മേഖലകൾ കൂടിയും ടെൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഈ ക്ലാസ് പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്ലാസ്സാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അതാണ് സൂപ്പർ അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സെഷനിൽ കൃത്യമായ സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം കൃത്യമായ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് കയ്യിൽ വെക്കുക ഒരു നോട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തുടക്കം മുതലുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകൾ വളരെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യം അതുപോലെ എഴുതി വെക്കാൻ നോക്കണ്ട വളരെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പോയിൻ്റുകൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ കുറച്ച് 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 കുറിച്ചിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാവണം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലൊക്കെ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം പലരും ചോദിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് ടെൻസിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ആകെ നാല് ടെൻസ് പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആറെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി ശരിക്കും എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കണ്ട എന്നൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കും പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിൽ നിന്നും ചോദിക്കും ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് മാത്രമല്ല ഇത് പി എസ് സിയുടെ മാത്രമല്ല മറ്റു ചില എസ് എസ് സി പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ നടത്താം ഓക്കെ കാരണം എസ് എസ് സിയുടെ പരീക്ഷകൾ സാധാരണ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ടെൻസ് വയ്ക്കുക അവിടെ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ടോപ്പിച്ച അതിലാണ് ടെൻസ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും ഈ സെഷൻ ഗുണകരമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു മറ്റ് സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഈ ക്ലാസ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തീർത്തു വരും അതായത് കറണ്ട് പോവുക ഇത് ലൈവ് ആണല്ലോ കറണ്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ഓക്കെ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് ടെൻസുകൾ ഒരുപാട് കാലം മുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ടെൻസ് 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 അല്ലേ ഏഴിലും എട്ടിലും ഒമ്പതിലും പത്തിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയ സമയത്ത് ഈ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഈ ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെക്കേഷൻ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും കാലം ഇത് പഠിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും ഇതിനോട് നമുക്കൊരു വിരക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇത്തിരി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ടെൻസുകൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക സാധാരണ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാലങ്ങൾ എത്ര കാലങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് കാലങ്ങളുണ്ട് വർത്തമാന കാലമുണ്ട് ഭൂതകാലമുണ്ട് ഭാവി കാലമുണ്ട് ഈ വർത്തമാന കാലത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുക വർത്തമാന കാലത്തെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂതകാലത്തെയാണ്
യൂസ്ഫുൾ ആവുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നാല് 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 ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ടെൻസുകൾ നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ വസ്തുത ഈ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെൻസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസസ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതായത് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസ് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് 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 എല്ലാം നാലെണ്ണവും പ്രസൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസുകളിലെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയും കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയും പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയും പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് രണ്ട് ഈ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയും തിരിച്ചും പറയാം പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസിലും സിമ്പിൾ ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അടുത്ത നാലെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ സോറി പാസ്റ്റിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അല്ലേ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം ഇതൊരു പുതിയ അറിവാണോ ഒരിക്കലും അല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പേര് പഠിക്കാൻ സത്യത്തിൽ എളുപ്പമല്ലേ നാല് വാക്ക് പഠിച്ചാൽ പോരെ ഒന്ന് സിമ്പിൾ രണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെ മൂന്ന് പെർഫെക്റ്റ് നാല് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് പ്രസൻറ്റിൽ അല്ലേ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് ഇനി സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻസ് എ ബി സി ഡി അറിയാത്ത ഒരു തുടക്കക്കാരനായ വ്യക്തിക്ക് മുതൽ ടെൻസ് അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അതായത് ടെൻസിൻ്റെ ബേസ് മുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ടെൻസ് ക്ലാസ്സിന് മറ്റൊരു ടെൻസ് ക്ലാസ്സിന് പോവേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ ബേസ് മുതൽ പറയും അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ടെൻസ് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ബോറടിക്കും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്രയുമാണ് ടെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കും പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളുടെ പേരുകൾ ടെൻസിൻ്റെ പേരും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകൾ ഒന്നാമത്തെ ടെൻസ് എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ ടെൻസിൻ്റെ പേരാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല അതെങ്ങനെയാ അതായത് സോറി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു 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 സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ആ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് ഞാൻ പറയുക ഐ ആം ടീച്ചിങ് എന്നാണ് പറയാം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഐ ആം ടീച്ചിങ് ഇങ്ങനെ ഐ ആം ടീച്ചിങ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നയാൾ ഇതിൻ്റെ മലയാളം എന്താ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക ാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നത് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഐ ആം ടീച്ചിങ് ഐ ആം ടീച്ചിങ് അതിൽ ഐ അതായത് 
ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോഴും അതിൻ്റെ നടുക്കിലൊരാളിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അയാളുടെ പേരാണ് ഓക്സ്റ്ററി വെർബ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെൻസിൻ്റെ പഠനം ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആം വന്നു എന്നുള്ളത് ടെൻസാണ് ഷി ഈസ് ഗോയിങ് ഷി ഈസ് ഗോയിങ് അവൾ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഈസ് വന്നത് അതാണ് ടെൻസിൻ്റെ പഠനം ഇവിടെ ആം വന്നു ഇവിടെ ഈസ് വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മുറി വാക്കുകളുണ്ട് ആ മുറി വാക്കുകളെയാണ് ഓക്സിലറി വെർബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മുറി വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഡു ഡാസ് ഡിറ്റ് ഈസ് ആം ആർ വാസ് വേർ ഹാസ് ഹാ ഹാഡ് വിൽ ഷാൾ വോദ് ഷുഡ് ഇത് ഇതാണ് പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡറി പ്രൈമറി അല്ല ഇത്രയും പ്രൈമറിയാണ് ഇത് മോഡലാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓക്സിഡറി വെറുപോൾ നമ്മൾ ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ ക്യാന ഗുഡ് മൈറ്റ് വേ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വേറെ ഓക്കെ ഡു ഡെസ് ഡി ഡീസ് ആമ് ആർ വാസുവേർ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് വില്ല് ഷാൾ ഷുഡ് വുഡ് ഷുഡ് ഈ പറയുന്നവയാണ് ഓക്സിഡറി വെറുപുകൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഉപയോഗം ഇത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ടെൻസ് പഠിച്ചു അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് അപ്പം നോക്കിയേ ഇത്രയും ഓക്സിഡറി വെറുപ്പുകളൊക്കെ ഇനി എവിടെയാണ് കൊണ്ടുവെക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വിഷയം ഇതാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാം ഇവാസ് ശ്യാമിലി അഞ്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടെൻസിൻ്റെ പേരാണ് അഞ്ചു രാജയെ പറയൂ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് സോറി ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ടെൻസാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ വരുന്നു അവൻ പോകുന്നു അവൾ പഠിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നൂ 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 എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ അവൻ വരുന്നു ദാ ബസ് വരുന്നു നമ്മൾ ബസ് കത്തുക്കുക അതാ ദാ ബസ് വരുന്നു പട്ടി കുരയ്ക്കണോ പട്ടി കുരയ്ക്കുന്നു അവൻ പാടുന്നു അവൾ ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു നൂ 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 ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് പറയുക സിമ്പിളായിട്ട് ആ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സിമ്പിൾ സിറ്റി അല്ലേ സിമ്പിൾ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എഴുതി വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്സിലറി ഉണ്ടാവും ഈ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ നമ്മളിങ്ങനെ നൂ 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 എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറിയെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എഴുതും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഒരു സെൻ ഒരു ടൈം ഒരു വേർഡ് നോക്കിക്കോ ഹി ഡസ് ഗോ ഓക്കെ ഹി ഡസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ സോറി അവൻ പോകുന്നു ഞാൻ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തരാം ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ നോക്കിയേ കനോട്ട് അറ്റ് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത് വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അടിച്ചിടാം ഓക്കെ ഐ സോറി ഐ വേണ്ട ഹി ഡസ് റൈറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡസ് എഴുതി കാരണം ഹി ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡു എഴുതും ദേ ഡു റൈറ്റ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഹി ഡസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ആ ആശ തുടങ്ങി തുടങ്ങി ദേ ഡു റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഹി ഡസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോകുന്നു പക്ഷെ ഇതിന് വേറൊരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവൻ പോകാറുണ്ട് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ഇപ്പൊ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം നോക്കുക ഹി ഡസ് ഗോ എന്തിനാ ഡസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 
ഡു ഉപയോഗിച്ചൂടായിരുന്നു ഇല്ല കാരണം ഹി എന്ന് പറയുന്നത് അവനെന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഡസ് ഉപയോഗിക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഡു ഉപയോഗിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ടെൻസ് ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡാസ് ഡു ഹി ഡസ് ഗോ ഹി ഡസ് ഗോ ഇനി അവരാ പോണതെങ്കിലോ ദേ ഡു ഗോ ദേ ഡു ഗോ ദേ ഡു ഗോ അവർ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഹി ഡസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് അവൻ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസിന് രണ്ട് രീതിയിൽ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കാം മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ വി ഡു പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളതിന് എന്തെല്ലാം അർത്ഥം പറയാം രണ്ടർത്ഥം പറയാം വി ഡു പ്ലേ ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കളിക്കാറുണ്ട് വി ഡു പ്ലേ വി ഡു പ്ലേ വി ഡു പ്ലേ ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കളിക്കാറുണ്ട് വി ഡു പ്ലേ അല്ലേ രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് സംഗതി മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടെ ഞാനൊരു വലിയ സത്യം നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ സത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഹി ഡസ് ഗോ അവൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡസ് ഗോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി കട്ടി കൂടുതലല്ലേ നമ്മൾ അത്ര കട്ടിയിലൊക്കെ പറയണോ വേണോ ആശ കുറച്ച് മയപ്പെടുത്തിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അങ്ങനെ മയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയൊരു പണി ഇവിടെ ഒപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ ഡസ്സിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ വാക്കിൻ്റെ പുറകിൽ അങ്ങോട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡസ്സിൻ്റെ അറ്റം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ അല്ലേ ഈ ഗോ ചെറിയൊരു വാക്കല്ലേ എൻ്റെ പുറകിൽ ഇത്രയും വലിയ വാക്ക് വെച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ തള്ളി നിൽക്കാതിരിക്കോ തീർച്ചയായും തള്ളി നിൽക്കും ഹി ഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു മയപ്പെടുത്തി പറയലാണ് അവൻ പോകുന്നു എന്നതിന് അവൻ പോകുന്നു എന്നതിന് ഹി ഡസ് ഗോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഹി ഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവൾ എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പക ഹി ഡസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഹി ഡസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഹി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലായോ ആശ നടക്കുന്നു ആശ നടക്കുന്നു അല്ലേ ആശ ഡസ് വാക്ക് ആശ ഡസ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആശ വാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഐശ്വര്യ പാടുന്നു ഐശ്വര്യ ഡസ് സിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഐശ്വര്യ സിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഐശ്വര്യ സ്വിങ് ഐശ്വര്യ സിങ്സ് ഐശ്വര്യ സിങ്സ് ഐശ്വര്യ പാടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യ പാടാറുണ്ട് പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ദേ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡു മതി ദേ ഡു ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവ്രി മോർണിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും അവർ കാപ്പി കുടിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നടക്കണ കാര്യം അതുകൊണ്ട് അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും അവൾ കാപ്പി കുടിക്കാറുണ്ട് ദേ ഡു ഡ്രിങ്ക് കോഫി ദേ ഡു ഡ്രിങ്ക് കോഫി ദേ ഡു ഡ്രിങ്ക് കോഫി ദേ ഡു ഡ്രിങ്ക് കോഫി അങ്ങനെ ഡു 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 എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയണോ വേണോ വേണ്ട കുറച്ച് മയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് മയപ്പെടുത്തി പറയാം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിപ്പിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി ഡു ചെറിയ വാക്കല്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമോ കാണൂല അപ്പൊ വെറുതെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ദേ ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവ്രി മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഏതൊരു വാക്കിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ഡു എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞു വാക്കിനെ ഒളിപ്പിച്ചാൽ ഒന്നും പുറത്ത് കാണൂല അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു വാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡൂവിനെ ഒളിപ്പിച്ചാലും ആ വാക്കായി തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഇനി എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കും ഒരു വാക്കിങ്ങനെ തനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡ്രിങ്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഇത് തനിച്ചാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡു ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അതിന് പകരം അത് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഡസ് ഉണ്ട് ഏതൊരു വാക്ക് കാണുമ്പോഴും ആ വാക്കിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു എസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓക്സിജറി ഡസ് ആണെന്നും ആ വാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ
ഇനി ഹീ ഡസ് ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും ഡസിനെ ഡ്രിങ്കിന്റെ പുറകിൽ ഒളിപ്പിച്ചാൽ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ ദേ ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് ഹീ ഡ്രിങ്ക്സ് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് കാര്യം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ മനസ്സിലാവും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലൂറലിൻ്റെ കൂടെ ദേ വി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡു ആണ് ഉപയോഗിക്കാം ഹി ഷി ഒക്കെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ ഡെസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരാളെയുള്ളൂ അതുപോലെ യു ഒരാളെയുള്ളൂ എങ്കിലും ഇവ പ്ലൂറലായാണ് പരിഗണിക്കുക ഐ ഡു യു ഡു എന്നാണ് പറയുക പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ കുഞ്ഞോനെ സോബിൻ ആശ ഗൊഡിറ്റ് ഐ ഡു ആണ് ഐ ഡസ് അല്ല യു ഡു ആണ് യു ഡസ് അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പാടാറുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഐ സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പാടാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ പാടാറുണ്ട് ഐ സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡു സിങ് എന്നാണ് അല്ല ഇത് പിരിച്ചെഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡു സിങ് എന്നാണ് ഐൻ്റെ കൂടെ ഡു ആണ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നോക്കിയേ ഷി പ്ലേസ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ അവൾ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാറുണ്ട് അതിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് അല്ലേ ഷി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കുന്നു അവൾ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് ആ ഷാഡോ സ്ക്വാഡെ ഇന്നലെ ക്ലാസ് ലൈവ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തെങ്കിലും നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്ന കേട്ടോ ജോസ്ന ഓക്കെ നോക്കൂ ഷി പ്ലേസ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സത്യത്തിൽ ഡസ് പ്ലസ് പ്ലേ എന്നാണ് ഇനി He goes to school. അവൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് പോകാറുണ്ട് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ ഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡാസ് പ്ലസ് ഗോ എന്നാണ് ഇനി ഐ ഗെറ് അപ്പ് എവറി ഡേ അറ്റ് ഫൈവ് ഒ ക്ലോക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗെറ്റപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണുള്ളത് ഡു ആണുള്ളത് കാരണം ഐ ആണ് ഡു പ്ലസ് ഗെറ്റപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റപ്പ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡസ് കൂട്ടിയാൽ അത് ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ആവുക എന്നാണ് ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് കഷ്ണമുള്ള വാക്കുകൾ രണ്ട് കഷ്ണമുള്ള വാക്ക് അതിന് നമ്മൾ ഫ്രീസൽ വെർബ് എന്നാണ് പറയുക ഫ്രീസൽ വെർബുകളിൽ ഡസ്സും കൂടുമ്പോൾ എസ് വരില്ല ആദ്യത്തെ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പുറത്ത് അപ്സ് വരില്ല കേട്ടോ അപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് മനസ്സിലായോ സംശയമുണ്ടോ ചോദിക്കാം ദിസ് ഇസ് എ ലൈവ് സെഷൻ യു ആർ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ലൈവ് ആണ് ഒരു ബേജാറും വേണ്ട ഒരു പേടിയും വേണ്ട ഒരു മടിയും വേണ്ട ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അതിൽ ഓക്സിലറി എന്താണ് അത് എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഞാൻ പറയാണ് ആശ വരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം പറയും ആശ കംസ് ആശ ഡസ് കം അതായത് ആശ കംസ് ആശ വരുന്നു ജോസ്ന ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും ജോസ്ന ഡസ് ലാഫ് അല്ലേ അപ്പം ജോസ്ന ലാഫ്സ് ജോസ്ന ലാഫ്സ് ജോസ്ന ലാഫ്സ് പൗസിയ ചോദിക്കുന്നു പൗസിയ എന്തോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം പൗസിയ ചോദിക്കുന്നു പൗസിയ ആസ്കസ് അതായത് പൗസിയ ഡസ് ആസ്ക് പൗസിയ ആസ്കസ് പൗസിയ ആസ്കസ് പൗസിയ ആസ്കസ് സൗമ്യ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സൗമ്യ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം സൗമ്യ നോക്കുന്നു സൗമ്യ ഡസ് ലുക്ക് സൗമ്യ ലുക്സ് സൗമ്യ ഡസ് ലുക്ക് സൗമ്യ ലുക്സ് അപ്പൊ സൗമ്യ ലുക്സ് പൗസിയ ആസ്കസ് ആശ കംസ് ജോസ്ന ലാഫ്സ് ഇതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത് ഏതെല്ലാം
അതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഏറെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടു ഷൂ ഹാപ്പി ചുൽ ആക്ഷൻ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് പൗസിയ ആസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് പൗസിയെ ചോദിക്കുന്നു എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് പൗസിയെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അങ്ങനെ പൗസിയ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ ദറ്റ്സ് എ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ പൗസിയ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് എന്താണ് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ അപ്പം ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡൂ ഉള്ളത് അല്ലേ ഡു ഉള്ളത് ഐ ഡു ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് എ എം ഷി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് അവൾ ബസ്സിൽ സ്കൂളിൽ പോവാറുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ ബസ്സിലാണ് പോണേന്ന് എല്ലാ ദിവസവും എന്നതിന് വാക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് യൂഷ്വലി അത് പതിവായി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചതാണ് അല്ല കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വാക്ക് ആഡ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഷി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഏതിലാ ബസ്സിലാണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺ റൈറ്റ് നാവ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സേ എ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് സുമയ്യ മോക്ട സീരീസോ തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം അവിടുത്തെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏപ്രിലിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എക്സ്പ്രസ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങൾ പറയാൻ നമ്മൾ ഈ ടെൻസാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ എർത്ത് റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ദി സൺ ഭൂമി ചൂ സൂര്യനു ചുറ്റും തിരിയുന്നു വലയം വയ്ക്കുന്നു നൂ 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 നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വരുന്നു പോകുന്നു നടക്കുന്നു എഴുതുന്നു ചിരിക്കുന്നു ചാടുന്നു ഓടുന്നു തുള്ളുന്നു തുമ്പുന്നു കുറുക്കം വലിക്കുന്നു നൂ 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 ഈ നൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അല്ലത് ഏർത്ത് റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ദ സൺ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും വലയം വയ്ക്കുന്നു നൂ 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 അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തുകൾ പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൂര്യൻ അങ്ങ് കിഴക്കുതിക്കുന്നു സൂര്യൻ എവിടെയാണ് ഉദിക്കുന്നത് റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് കിഴക്കുതിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രപഞ്ച സത്യം ദാറ്റ് ഈസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തുകൾ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഓർമ്മ കിട്ടിയോ ഒന്ന് ടു ഷൂ ടു ഷോ ഹാബിറ്റ് ആക്ഷൻ രണ്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് സെഷൻ ദിസ് ഈസ് എൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെഷൻ ടെൻസ് അങ്ങ് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു മാർക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ഞാൻ മാർക്കും എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് അത്യാഗ്രഹമുള്ളവനുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സാണ് ആഴത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുക്കും മൂലയും ചികഞ്ഞ് ഞാൻ പോവും ആദ്യമേ പറയുന്നു ഓടി വന്ന് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ളതല്ല ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളവർക്കാണ് വളരെ പതുക്കിയ ക്ലാസ് പോവുക നല്ല ലാഗിങ് ഉണ്ടാവും നോട്ട് എഴുതിയെടുത്തോളാം പഠിച്ചോളാം ഓക്കെ ഒരു ടെൻസ് വൃത്തി പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പരീക്ഷയിൽ നാല് മാർക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കളയുന്നു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിൽ നാലെണ്ണം ചിലപ്പോൾ ടെൻസ് പഠിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് ഓർ പെർമനൻറ്റ് ട്രൂത്ത് ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളില്ലേ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ ശാസ്
ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ടു എക്സ്പ്രസ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫിക്സ്ഡ് ടൈം ടേബിൾ ഓർ ഫിക്സ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് പ്ലാൻഡ് ഓർ അറേഞ്ച്ഡ് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എഴുതണം എന്നില്ല ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി പ്രീ പ്ലാൻഡ് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ഇത്ര മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി പ്രീ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കും ഈ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവി കാലല്ലേ ഭാവിക്ക് പ്രസന്റിൽ എന്ത് കാര്യം ഭാവി കാലം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസന്റാ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രസന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഭാവിക്ക് എന്ത് എന്ത് കാര്യം എന്ത് കാര്യം അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പറയാം അതെങ്ങനെയാ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോണ കാര്യം എങ്ങനെ പ്രസന്റ് പറയാ പറയാം നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് നാളെ ആശ വരും ആശ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആശ ആ എനിക്ക് കുറേ മുട്ടായിയും എന്താ പറയുക ബീഫ് ബിരിയാണി ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആശ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആശ വരാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആശ നാളെ അല്ലേ നാളെ ആശ വരും ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആശ വിൽ കം ടുമോറോ വിൽ കം എന്നല്ലേ പറയട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ആശ നാളെ വരും എന്നതിന് പകരം ആശ നാളെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ആശ നാളെ വരുന്നു ആശ നാളെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ നമുക്കത് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് അല്ലേ ആശ ആശ വേതാറായോ ആശ നാളെ ബിരിയാണി എന്ന് വൈകിട്ട് വരണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പം നോമ്പൊക്കെയല്ലേ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിയിട്ട് അതിന് ശേഷം വന്നാൽ മതി കേട്ടോ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വരണം ഇപ്പൊ വേണ്ട ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പൊ ആശ കംസ് കേട്ടോ ആശ കുടുംബത്തിനെയൊക്കെ കൂട്ടി കുട്ടികളെയും മക്കളെയൊക്കെ കൂട്ടി എല്ലാവരും കൂടി ഒരു വണ്ടിയും വിളിച്ചങ്ങോട്ട് പോന്നേക്ക് വയനാട്ടിലേക്ക് കേട്ടോ ആ കോഴിക്കോട് വഴി വരികയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മുട്ടായി തെരുവ് പോയി കുറച്ച് ആലുവയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പോര പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ജോലി വാങ്ങിയിട്ടേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആശ കംസ് ആശ വിൽ കം രണ്ട് രീതി പറയും ഇവിടെ നോക്കിയേ ഹി ഗോസ് എബ്രോഡ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഹി ഗോസ് എബ്രോഡ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അടുത്ത മാസം അവൻ വിദേശത്ത് പോകുന്നു പോകുന്നു അല്ലേ എന്താ ജോസന സാ ആശ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും വാതിൽ ഉറക്കില്ല അല്ലേ അത് ഞാൻ ജോസ്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ജോസ്നോട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോസ്നെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരണട്ടോ എന്ന് ജോസ്നെ വരുമ്പോൾ വായിലും പൂട്ടി സ്ഥലം വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ജോസ്നെ ആ എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സിലബസ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ പറയുമോ അത് ഞാൻ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചോ ശർമി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഡോൺ പറയും തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്ക് കളയണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഹി ഗോസ് എബ്രോഡ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അടുത്ത മാസം വിദേശത്ത് പോവാണ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിസിറ്റ്സ് കേരളം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്ത മാസേ കേരളം സന്ദർശിക്കുകയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രധാനമന്ത്രി കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നു അത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമല്ലേ അത് അല്ലെ അതെ അപ്പൊ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിസിറ്റ് കേരളം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് അറ്റ് സിക്സ് എ എം ടുമോറോ ഈ ഇസ് അറ്റ് സിക്സ് എ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഇസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ആണ് അത് എങ്ങനെ അവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ള തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡൂഡസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ദ ട്രെയിൻ ലീവ്സ് അറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഇത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സംശയം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല
അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പതുക്കെയും സ്ഥിരമായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓടി വന്നിട്ട് ആരാ പറഞ്ഞ് പി എസ് സിക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് എഴുതിയാൽ പി എസ് സി കിട്ടും വേഗം പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഓടി വന്ന് രണ്ട് റാങ്ക് ഫയലും വീണ്ടും വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരൊറ്റ വായനയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കും എന്നിട്ടോ ചിലപ്പോൾ കൂടി വന്നാൽ ആ പരീക്ഷ ഒന്ന് എഴുതും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അറിയുന്ന പരീക്ഷ നല്ല ടഫായിരിക്കും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഒന്നും നടന്നില്ല ഒരു സംഭവം നടന്നില്ല നിരാശയാകും ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവും ഒരു കാര്യമില്ല അത് തിരിച്ചറിവായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷ ഓടി വന്ന് ചാടി കയറിയിരുന്നാൽ കിട്ടണതല്ല ഇതിന് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരുന്നാൽ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ആറേഴ് മാസമോ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി മെനക്കെട്ടാൽ ഒന്നല്ല മൂന്നോ നാലോ ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തണം അപ്പൊ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റീസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിനല്ലേ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പയ്യത്തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം അല്ലേ പയ്യത്തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം അങ്ങനെയല്ലേ പനയാണ് ഇനി മുള്ളാണോ ഓ അത് രണ്ടു രീതിയിലും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും അത് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇനി ആക്ഷൻ സ്പീക്സ് ലൗഡർ ദൻ വേർഡ്സ് ഫോർ സ്പീക്സ് സ്പീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡസ് സ്പീക്ക് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാത് ബിക്കോസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ പ്രോവർബ് ഇതൊക്കെ പഴഞ്ചൊല്ലുകളാണ് പ്രോവർബുകളാണ് എ ന്യൂ ബ്രൂം സ്വീപ്സ് ക്ലീൻ സ്വീപ്സ് അല്ലേ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ബ്രൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂല് പുതിയ ചൂലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ പുതിയ ചൂല് വാങ്ങിയാൽ നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവും അടിച്ചാൽ ചൂല് പഴകിയാൽ വൃത്തി ഇത്തിരി കുറയും എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൗമ്യ പുത്തനച്ചി പുരപ്പുറം തൂക്കുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കല്യാണം കഴിച്ച ആദ്യമായിട്ട് പുജ്ജന്ന് അല്ല വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉഷാറായിരിക്കും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മായി അമ്മയായിട്ട് അടിയായിരിക്കും അതാണ് സംഭവം ആദ്യമായിട്ട് പുതിയ പെണ്ണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉഷാറാവണം എൻ്റെ തമാശ കളിയല്ല ഒമ്പത് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുന്ന ശീലമൊക്കെ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുലർച്ചെ അതിരാവിലെ ചിലപ്പോൾ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് മുറ്റടിക്കും അമ്മാതിരി ജാഗ്രതയായിരിക്കും അല്ലേ ഭയങ്കര പണിയായിരിക്കും നാല് മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും മുറ്റടിക്കുന്നത് അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ ബെഡ് കോഫിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അമ്മയമ്മ പോയിട്ട് വിളിക്കേണ്ടി വരും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിരിക്കും എണീക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു പുതുമയിലെല്ലാം ഭയങ്കരമായിരിക്കും പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതെന്താ പറഞ്ഞത് ഫൗസിയ രണ്ട് കൊല്ലെങ്കിലും നല്ലവണ്ണം അധ്വാനിക്കണം എന്നും അത് നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ഓക്കെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മാറ്റി വെക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര കൊല്ലെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണ്ടേ അല്ലേ നല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന സീസൺ ആണെങ്കിലും ഒന്നര കൊല്ലമായാലും സീരിയസ് ആയിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ കയറാൻ പറ്റും അപ്പം ചില ആൾക്കാരുണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലമായിട്ട് പരീക്ഷ നൽകി എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഒന്നര കൊല്ലം അങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നാല് കൊല്ലം അഞ്ച് കൊല്ലം ട്യൂഷനും കോച്ചിങ്ങിനും ഒക്കെ പോയിട്ടും എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ലിസ്റ്റ് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റീ തിങ്ക് ഒന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തോ എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ പോരായ്മ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അത് പോട്ടെ നമ്മുടെ പോലെ വീണ്ടും തിരികെ വരാം എ ന്യൂ ബ്രൂം സ്വീപ്സ് ക്ലീൻ ഷേക്സ് പ്യൂ സെയ്സ് വാട്ട് ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഈസ് ഇൻ എ നെയിം ഇവിടെ ഷേക്സ് പ്യൂ സെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തുണ്ടാണെന്നറിയോ ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്നു ഗാന്ധിജി പറയുന്നു കൊട്ടേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധിജി അവിടെ നിന്ന് പറയണോ അല്ല
another record. Ga, uh, sorry, Sachin Tandulkar, Matti record would Takarkunu. In the Varimbo, Muberi Namani Vartha Patra, Chedichitanga, one the Namal Patranga, Mike Mbadi in the upper in Takarkala. Muberi Jelpora, Atho to Renders Mumbata, match like Muberi record Takartha Tundao. Takartha Gardin, you regard him. We need a bike with brakes now. Other than a other path of the new shy and put our night to Paria. Or accidentally, tender will my reckon to die in an accident. Never end on the law. Three soldiers die in terrorist attack. Bigger Akramata till then to Patalaka and Sainigar die in the my reckon no one. My reckon no. American Sametan of Barinad. Nabin poet, ah, random is a particular train for a Marica de Cule. Anganella, my rich garden gel pavida, ah, and the Varia, Andia Garmangalunga in it. I did you wear the Patrathan and Edi Rikunuda. Three soldiers die and sorry, moon, but signing her Maricu no. And then do no channel Patrathan do shyly angry. Carrying you boy, guiding Parimbrum, present in Anna Paria, simple present as other newspapers in the Shailiana. Margaret Thatcher, Iron Lady, who set in Britain on new course, dies at eighty seven. Margaret Thatcher, Maricunu, Empathara myself, Marichi Karin Tana Parinda. In a newspaper headlines for Yanum, it tends to use, you know, it's used in commentaries. Games in the commentary of Parimbre. Upper Nadakanar Gari Aydundangan, commentary Langanavaria. Then the curtain drops and the lights go out. The bowler throws the ball sharp. He kicks the ball to the middle of the ground. Roddy passes, Roddy passes Jim. He shoots, he scores. Le, le. The ball hits the net and she loses the point. Commentary of Parimbre. The Parisian Avishan doesn't get on the lay point in Parno Nero. Up a number of could repeat here. Everybody at a simple person so you can judge one habitual action for him one day. Vianda, universal truth to Parian. Muna, scientific fact Parian. Nala, uh, pre planned diet of future action Parian. Anj, um, probable quotation axioms Parian. R newspaper headlines in the good day. Yed commander is parimbo. It train yed gatangalita, good way. He tends to be yo gigam. It trayumana. He tends my one the putter. Paticanula, Uru Parishartia, and the like in the particular caring alone. Any. He tends to put to be ubiogic in the chill time indicators. E indicators conduct and eat and son months like a nugget. Always daily. Ah. Every day, sometimes, many times, seldom, netherlands, seldom, okay? Hardly, generally, usually, netherlands, regularly, often, never, in every day, every day, every Monday, every Tuesday, every Wednesday, every week, every month, every year, etc. Every which to wear now, okay? This okay, this is the time indicators. This is the time Simple present tense on the way, no mama the tense in England and love with theatre particularly. A tum tafayan, a tum waludumaya tense, it is the neon on the tense on any love or chudalapa. Okay, and this I'm sure to choose the cam. It ain't any apparition, you will be on the lamacuna versus you get along. Yan a moon to the other. Young and a the parish shall be so the cam. Okay, PSC to the other than Yana, just in England, check you. Chodim, question number one. Mr. John Dash letters every day. Beaverage LDC at Chodiana. Answer a love in Paria. Option A has written. Option B is writing. Option C writes. Option D wrote. Okay. Simple person is single particular. Any either were a particular house in Marilla. Three detail at a moment. One answer is there. No time. Very good. Very good. A love answer is in the Nama to Chodit in the Uttaram. Option C, rights on a Yindu Gunda. You know, Namakaria, every day, Ella, the Vasum in the Gandapomansla, the Ella, those not a Kandagariana, 
ഹാബിച്വൽ ആക്ഷനാ പറയുന്നത് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവ്രി ഡേ എവ്രി വീക്ക് എവ്രി മന്ത് എവ്രി അവർ അങ്ങനെ എവ്രി വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരാളാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ജോൺ ഒരാളാണ് അപ്പം ഡസ് ആണ് വേണ്ടത് ഡസ് പ്ലസ് റൈറ്റ് ഡസ് പ്ലസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റ്സ് ലെറ്റർ എവ്രി ഡേ മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് എവ്രി ഡേ മിസ്റ്റർ ജോൺ ജോൺ എല്ലാ ദിവസവും കത്തെഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കത്തെഴുതാറുണ്ട് കത്തുകൾ എഴുതാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തേ ഇത് മറ്റൊരു പരീക്ഷയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പരീക്ഷയിൽ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡാസ് ടു മോറോ ടു ഇനാഗ്രേ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഏതവിടെ ശരി ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടെൻസ് പഠിച്ചു ഓക്കെ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടുമോറോ ആണെങ്കിലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആക്ഷൻ ആണ് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച ഒരു പ്രവൃത്തിയാണിത് അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചതാണ് ഹലോ ഞാൻ ലൈവിലാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം ഓക്കെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമായത് കൊണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരം ചോദ്യം വന്നാൽ ഇനി തെറ്റില്ലല്ലോ തെറ്റാൻ പാടില്ല ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്തേ ഹി ഡാഷ് ടി എവ്രി മോർണിംഗ് ഹി ഡാഷ് ടി എവ്രി മോർണിംഗ് സിമ്പിൾ അല്ലേ എവ്രി മോർണിംഗ് ഉണ്ട് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഹി സിംഗുലർ ആണ് അപ്പൊ ഡസ് ആണ് വേണ്ടത് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് അപ്പൊ ശരി ഉത്തരം ഡസ് ഡ്രിങ്ക് സിമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് പഠിച്ചില്ലേ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടെൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ടെൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ടെൻസിന്റെ പേരാണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓക്സിലറി വെർബും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡൂ ഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി വെർബാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പ്രധാനമായും ഹാബിറ്റ്സ് സ്ഥിരമായ ഹാബിറ്റ്സ് ആക്ഷൻ പറയാനും അത് സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ട് പറയാനും യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് പറയാനും പത്രങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലൈൻസ് പറയാനും പ്രോബൊക്കെ പറയാനും പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസ് പറയാനും ഒക്കെയാണ് ആ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തുടർച്ചയായ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മളെപ്പോഴും സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് ഇസ് ആമ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഓക്സിലറി വെർബുകളാണ് മനസ്സിലായോ ഇസ് ആം ആർ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി കൂടി ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഈസ് ആമ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി വേർബുകൾ ഇന്ന് മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് ആശ മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസും ഈ ഒരൊറ്റ നിപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ആശ എന്തെങ്കിലും ഇടയിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ മാത്രം ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ മുറിക്കും കേട്ടോ നിലവിൽ ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ തീർക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പീസ് ആം ആർ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഹാപ്പണിങ് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓക്കെ ഐ
അടുത്തത് ഐ ആം ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ നൗ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആണ് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്ത് മഴ പെയ്യുകയാണ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നടക്കണ കാര്യം അല്ലെ പറയുന്ന സമയത്ത് നടക്കണ കാര്യം പറയാനാണ് എന്ത് അല്ലെ ജോസ്ന ജോസ്ന ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി നൗ ജോസ്ന വെറുതെ പാര വെക്കല്ല ജോസ്ന അപ്പൊ ജോസ്ന ഇപ്പോൾ കഴിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നടക്കണ കാര്യാണ് അപ്പോ പറയുന്ന സമയത്ത് നടക്കണ കാര്യം പറയാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ഈ ടെൻസ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇസ് ഉപയോഗിക്കും ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ഷി ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈസ് ഗോയിങ് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ദേ ആറാണ് ഉപയോഗിക്കുക കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആറാണ് ദേ ആർ ഗോയിങ് വി ആർ ഗോയിങ് യു ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ യുവിനെ നമ്മളൊരു പ്ലൂറൽ പരിഗണനയാണ് പൊതുവെ കൊടുക്കുക യു ആർ ഗോയിങ് പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അയ്യനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ടെൻസിൽ ഒരു പ്ലൂറൽ പരിഗണന കൊടുത്തിരുന്നു അയ്യിൻ്റെ കൂടെ ഐ ഡു ഐ ഡു സിമ്പിൾ പെർസെൻറ്റൻസിൽ ഐ ഡു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൗസിയ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കാണാം ഇത് റെക്കോർഡ് ആയിക്കോ കേട്ടോ ഇവിടെ ഐൻ്റെ കൂടെ യുവും പറ്റൂ സോറി ഇസ്സും പറ്റൂല ആറും പറ്റൂല ആമാണ് ഉപയോഗിക്കുക I am going. ഐക്ക് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഓക്സിലറി വരവ് ഈ ടെൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആം മനസ്സിലായോ കാര്യങ്ങൾ പിടി കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ കുഞ്ഞോനെ ആശ കിട്ടി അപ്പൊ എപ്പോഴാ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക പറയുന്ന സമയത്ത് തുടരുന്ന കാര്യം അല്ലെ ഹാപ്പനിങ് എത്ത് മൊമെന്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് തുടരുന്ന കാര്യം പറയാൻ രണ്ട് to indicate actions happening currently but not at the moment of speech okay adayidu parayana a currently aayittu nadakkana karyam enna parayana samayathalla adengane manasilayilla ipo udaharanam aayittu um mala rafsana rafsana angadiyil poi okay idu rafsana റഫ്സാൻ അങ്ങാടി പോയപ്പോഴാണ് എന്താണ് റസ് ആ റഫ്സാൻ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങാടി പോയി അല്ലേ അപ്പോഴാണ് ഒരു ഉണക്ക മീൻ കട കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണക്ക മീൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണക്ക മീൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ പഴയ ക്ലാസ് റൂമിലെ കൂട്ടുകാരനായ കുഞ്ഞോനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അതാ നിൽക്കുന്നു കുഞ്ഞോൻ അല്ലേ ആ കുഞ്ഞോനൊരു വളവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കുഞ്ഞോനെ അപ്പോൾ കുഞ്ഞോൻ വേഗം പഴയ കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടപ്പോൾ കയ്യൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആ പറയാണ് എൻ്റെ റഫ്സാന എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തന്നെ റഫ്സാന ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണക്ക മീൻ വാങ്ങിക്കുകയാണ് അയാം ബൈ ഉണക്ക മീൻ എന്നാണോ പറയാ അല്ല കുഞ്ഞോൻ ഉദ്ദേശം എന്താ കുഞ്ഞോൻ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി യു കെയിലോ കാനഡയിലോ ഓടുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോ റഫ്സാന എന്നോട് ചോദിക്കപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റഫ്സാന ഇപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മുപ്പര ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ റഫ്സാന പറയേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബി എക്ക് പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ എം എക്ക് പഠിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയേണ്ടത് അല്ലെ കുഞ്ഞോനെ യെസ് പക്ഷെ റഫ്സാന പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉണക്ക മീൻ വാങ്ങിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യ വർക്കിംഗ് അറ്റ് ഹോ ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അത് പറയുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഐ എം വർക്കിംഗ് ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പൊ ബിരിയാണി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ എം വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ സൂര്യ ഇസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹി ഇസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ എം ലിവിംഗ് ഇൻ ഊട്ടി ഞാൻ ഊട്ടിയിലാ താമസിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ യു എയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ക്ലാസ് കാണുന്ന കുഞ്ഞാനെ ആണോ അത് ശരി ഗൾഫിൽ ഇരുന്നാ കാണണം അല്ലേ ഉണ്ടോ നമ്മളെ ക്ലാസ് എവിടെ എത്തി അങ്ങ് ദുബായിൽ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ക്ലാസ് കാണുക അല്ലേ ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെ റജി നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി ഒന്നല്ല അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നടക്കണ കാര്യം അല്ലെ അതായത് ഉണക്ക മീൻ വാങ്ങണ കാര്യം പറയല് ഈ ടെൻസില ഐ ആം ബൈ ഡ്രൈ ഫിഷസ് അല്ലെ അതും പറയാം ഞാൻ ഐ ആം ഡൂയിങ് മൈ ബി എ കോഴ്സ് കോഴ്സസ് അതും പറയാം രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം അതായത് അപ്പം നടക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനി കറൻലി ആയിട്ട് നടക്ക
to indicate a future action which is planned or arranged munguti thirumanich pre planned aayittulla or action endana pre planned munguti thirumanich urappicha pre planned aayir action parayanu idu ubhayikunu appo idalle nammal nerthe padichathu eppo simple present tense parayappolum ide point alle paranjathu adhe adayathu nadakkan pona karyam ee tense lum parayam we are going on picnic tomorrow sambhavam naala nadakkana karya njangal നാളെ ഒരു പിക്നിക്കിന് പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടെൻസിൽ പറയാം ദി ആർ ഗോയിങ് ടു മുംബൈ ടുമോറോ അവർ നാളെ മുംബൈക്ക് പോവാണ് മൈ വൈഫ് ഈസ് റൈനിങ് ടുമോറോ എൻ്റെ ഭാര്യ നാളെ വരികയാണ് ദി ആർ ഫ്ലൈങ് ടു ന്യൂയോർക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച അവർ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് മൈ ഡാഡ് ഈസ് റിട്ടയറിംഗ് ഇൻ ജൂൺ എൻ്റെ അച്ഛൻ ജൂണിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇപ്പം നാളെ കുഞ്ഞോൻ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് ഓടി വന്നിട്ടല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും സമയം വൈകുന്നേരമായി ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയേക്കാം എന്ന് ദുബായിൽ നിന്നിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് അതിന് കൃത്യമായ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചാലേ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചത് ആ കുഞ്ഞോൻ്റെ വരവ് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതി പറഞ്ഞൂടെ ആശ ഒന്ന് പറയാം കുഞ്ഞോൻ അടുത്തയാഴ്ച വരും അത് ഫ്യൂച്ചറാണ് കുഞ്ഞോൻ വിൽ കം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എങ്ങനെ പറയാം കുഞ്ഞോൻ വിൽ കം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കുഞ്ഞോനെ നമ്മൾ അളി എൻ്റെ അളിയൻ്റെ പേര് കുഞ്ഞോ എന്നാ കുഞ്ഞോ എന്നാ മൂപ്പരെ വിളിക്കുക വീട്ടിൽ വിളിക്കുക അളിയൻ ഗൾഫിലാണ് കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട ഇനി കുഞ്ഞോൻ കംസ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കുഞ്ഞോൻ വരുന്നു ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാം കുഞ്ഞോൻ ഈസ് കമ്മിങ് കുഞ്ഞോൻ ഈസ് കമ്മിങ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കുഞ്ഞോൻ അടുത്ത ആഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് എന്താണ് കുഞ്ഞോനോട് ചോക്ലേറ്റ് വാടക കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ജോസ്ന പറയുന്നത് എന്താ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടൂല ജോസ്ന ദുബായിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ചോക്ലേറ്റ് ദുബായ് ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ സൗമ്യ ചോദ്യം അല്ല സുമയ്യ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം സാർ ഈ രണ്ട് ടെൻസ് കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവൂലേ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന ഒരു തരത്തിൽ പരീക്ഷകൾ ചോദ്യം ചോദിക്കൂല രണ്ടും തന്നിട്ട് രണ്ടും ശരിയാവൂല അതൊരു ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ടെൻസ് ഓപ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെൻസ് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നടക്കണ കാര്യം പറയാനും രണ്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ കാലയളവിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം പറയാനും മൂന്ന് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയ ആക്ഷൻ പറയാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ചില ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൂടി ഈ ടെൻസിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നൗ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം വന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നൗ ഉണ്ടാവും നൗ കണ്ട അത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ ടെൻസ് ആണ് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻസ് ലഭിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ഏതാറ് ജി ഇസ് ആമ ആറ് അല്ലേ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി രൂപം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈസ് ആമ ആറാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നൗ കണ്ടാൽ അറിയാം അത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ റൈറ്റ് നൗ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ്ലി ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് കറൻലി അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് നൗ ഡേ ദിസ് ഇയർ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ടു വരാം കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് കൂടെ ചോദിക്കണ്ടേ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എങ്ങനെ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് പറയാം ഈ സ്റ്റാറ്റീവ് വെർബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭാഗം ക്രിയകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം ഈസ് ആമാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി വേണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഐ ആം ടീച്ചിങ് ഇവിടെ ടീച്ചിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി നിർബന്ധമാണ് പക്ഷേ ചില വെർബുകളുടെ കൂടെ ഐ എൻ ജി കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്നൊരു റൂള് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
അപ്പൊ നാളെ എന്തോ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയപ്പോ ഐ ആം തിങ്കിങ് എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തോ എഴുതി അപ്പൊ ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഐ ആം തിങ്കിങ് എന്ന് എഴുതിയപ്പോ ഒരു കുട്ടി എന്നോട് സർ ഇറ്റ്സ് റോങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഇറ്റ്സ് റോങ് പറഞ്ഞ കുട്ടി ഭയങ്കര കച്ചറ തിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കറ്റ് കൂടെ ഐ എൻ ജി കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് കുട്ടി എവിടുന്നോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ തിങ്ക് ഐ ആം തിങ്കിങ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അതൊരു പ്രവൃത്തിയല്ല അതങ്ങനെ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണോ അതൊരു ഒരു ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ് അല്ലേ എന്ന രീതിയിൽ പറയാം പക്ഷെ ഒരു സിനിമ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അല്ല ആ സിനിമ പാട്ട് ഐ ആം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലൈൻസ് ഉള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞോടുത്ത് എന്തോ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് തെറ്റുമല്ല തെറ്റല്ല അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിങ്കിനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റീവ് വെർബായിട്ടും പരിഗണിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സാറിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല തിങ്കിനെ രണ്ട് രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി വാശി പിടിച്ചത് എല്ലാ സമയത്തും തിങ്കിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അത് എപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ തിങ്ക് സ്റ്റാറ്റീവ് വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ സോ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റീവ് വേർബ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സാധാരണയായി സ്റ്റാറ്റീവ് വെർബുകൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഭൗതികമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളെയോ അതായത് തിങ്ക് ബിലീവ് സീം ഇതൊന്നും എന്താണ് ഭൗതികമായ പ്രവൃത്തികളാണോ ഭൗതികമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് അതല്ലേ കൈ കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ല ഇത് അതുപോലെ അവസ്ഥകളെയോ എന്തവസ്ഥ അയാം ഹാഫ് ഇന്നതാണ് എന്ന് അത് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ അത് അവസ്ഥകൾ അവയാണ് സ്റ്റേറ്റി വെർബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ മനസ്സിലായിട്ടില്ലോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആ നമ്മളെ കൃഷ്ണസഖി ആ പാട്ടിൻ്റെ വഴി വാക്കിംഗ് ഇൻ ദ മൂൺ വാക്കിംഗ് ഇൻ ദ മൂൺ ലൈറ്റ് ഐ ആം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു ആ കൊള്ളാല സഖി വാക്കിംഗ് ഇൻ ദ മൂൺ ലൈറ്റ് നിലാവിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് ഐ ആം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു ആരെ കുറിച്ചാണ് കൃഷ്ണസഖി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചൊന്നല്ലോ അപ്പൊ നോക്കിയേ she is really liking you ennu paranjal avalku sherikku ninna ishtana she is really liking you ivada is undu nu karidittu ivada like inde kooda ayen jittal adu manda tharai po adu tetana kana like nu parayna verb that is a stative verb adu or stative verb aanu ഈ റിയലി ലൈക്സ് യു എന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു സേ ഇറ്റ് ഇൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് വോൺ ബി സെറ്റ് ഇൻ എ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് സോറി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഓക്കെ ആ റസാന കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ കാരണം എന്താ ഈ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് ഏത് കൈകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുക വലത്തെ കൈയുണ്ട് അടുത്ത കൈയുണ്ട് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് വായയും കൊണ്ടാണോ ഏത് അവയവം കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാം ഒരവയവം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല ഇഷ്ടപ്പെടൽ സോ അങ്ങനെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് സ്റ്റാറ്റി വേബ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഹി സീമിങ് ഹാപ്പി അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ സമയത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷവാനായി കാണുന്ന ഇവിടെ ഇസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തയ്യൻ ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത് തെറ്റാണ് He seems happy എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളൂ സീംസ് അങ്ങനെ തോന്നുക അല്ലെ അതുപോലെ കാണുക അതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുക അതാണ് സീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു തരാം പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റാറ്റിക് വെർബുകൾ സെൻസിങ് വെർബുകളായ സി ഹിയർ സ്മെൽ ടേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഐ എൻ ജി ഉപയോഗി കൂട്ടിയിട്ടും അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം സീം സൗണ്ട് ലുക്ക് ലുക്ക് അതുപോലെ It looks good എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെ കാണാൻ നല്ല നന്നായി തോന്നുന്നു ലുക്കിന് തോന്നുക എന്നർത്ഥമുണ്ട് തോന്നുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ലുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റീവ് വേബ് ഐ എൻ ജി കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതാ നോക്കുകയാണ് അതെൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ എൻ്റെ കണ്ണു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു അവയവമുണ
ഇനി ഇമോഷൻസ് തോട്ടൊക്കെ പറയുന്ന വെർബുളായ ലവ് ഹെയ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡൗട്ട് ഫീല് ബിലീവ് ഫോർഗെറ്റ് റിമെമ്പർ എഗ്രി ഡിസഗ്രി എൻജോയ് നീഡ് തിങ്കിൻ്റെ പത്തി എന്താ ഈ സാറിട്ടതൊക്കെ അയഞ്ച് കൂട്ടം ചെയ്യാം കൂട്ടാതിരിക്കാൻ ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റി വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ കൂട്ടാൻ പാടില്ല ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന രൂപേനയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ഗാഠമായിട്ട് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പറയാം ഐ ആം തിങ്കിങ് എന്ന് പറയാം തെറ്റില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് പ്രഫർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സസ്പെക്ട് അപ്പേർ കൂടാതെ തിങ്ക് ഹാവ് ടേസ്റ്റ് ലുക്ക് തുടങ്ങിയ വാ സോറി വാക്കുകൾ ഒരേ സമയം സ്റ്റാറ്റി വെർബുമാണ് ആക്ഷൻ വെർബുമാണ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാറ്റി വെർബാണ് ഫീലിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റി വെർബാണ് ഐ ആം തിങ്കിങ് നൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്ഷൻ വെർബാണ് ഇനി ഐ ഹാവ് എൻ ഓൾഡ് കാർ എനിക്കൊരു കാർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റി വെർബ് പൊസഷനെ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റി വെർബാണ് ഇസ് ഹാവിങ് പൊറോട്ട ഇവിടെ ഹാവിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊറോട്ട കഴിക്കുകയാണ് തിന്നുക എന്നാണ് ആ ഹാവിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഹാവിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഐ ഹാവിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി കൂട്ടിക്കൂടെ കൂട്ടാം ഫീലിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ പറ്റൂല ഫീലിന് ഞാൻ സ്റ്റാർ ഇട്ടുണ്ടോ ഇട്ടുണ്ടോ സ്റ്റാർ ഇട്ട വാക്കുകൾ മാത്രമേ അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർ ഇടാ കേട്ടോ ഫീൽ ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റി വർക്ക് യു കനോട്ട് യൂസ് ഐ എൻ ജി വിത്ത് ഫീൽ ഐ ആം ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ സ്ട്രോങ് ആണ് എന്തായാലും നല്ല ജോലി ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് വെള്ളം പോലെ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് പോയിൻ്റ് ആയ സ്റ്റാറ്റി വർബ് കൂടി നിങ്ങളിവിടെ പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്നും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് പഠിക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കു വന്ന തരാം ഈ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു എന്ന് പറയാം സീമ ആൻഡ് സീത ഡാഷ് നൗ ആൻസർ ചെയ്തോളൂ സ്ലെപ്റ്റ് വേർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാഡ് സ്ലെപ്റ്റ് ആർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം ആർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബിക്കോസ് സീമ ആൻഡ് സീത രണ്ട് പേരുണ്ട് സോ ദറ്റ് ഇസ് പ്ലൂറൽ നൗ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻസ് ആണ് അല്ലേ സ്ലെപ്റ്റ് പറ്റൂല ഹാഡ് സ്ലെപ്റ്റ് പറ്റൂല പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻസ് ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് നൗ നൗ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്കെ ഇനി ഐ കാൻ മീറ്റ് യു ടുമോറോ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഐ ഡാഷ് നൗ വെരി സിമ്പിൾ നൗ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ടെൻസ് ചെയ്താന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഐ കാൻ മീറ്റ് യു ടുമോറോ ആഫ്റ്റർനൂൺ നാളെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഐ ആണ് സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഐൻ്റെ കൂടെ ഈ ടെൻസിനകത്ത് ഒരേ ഒരു ഓക്സിലറി ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ആം ആണ് ഐ ആം പ്ലേയിങ് ടെന്നിസ് നൗ മൂ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം വി കെ നോട്ട് ഗോ വിത്ത് നൗ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇവിടെ ആറാമത്തെ നമ്പർ കാണിക്കുന്നതേ സിമ്പിൾ പെർസെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ടോട്ടലായിട്ട് ആ നമ്പർ കൂട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വി കെ നോട്ട് ഗോ ഔട്ട് നൗ വീണ്ടും നൗ നൗ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈസ് ആ മാറാണ് വരിക ഇവിടെ ഇറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇസ് ആണ് വരിക ഇസ് റെയിനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് നൗ സോറി ഇറ്റ് ഇസ് റെയിനിങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റിലെ രണ്ട് ടെൻസുകൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രസൻറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ടെൻസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ ടെൻസിൻ്റെ പേരാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഈ ടെൻസിൽ നമ്മൾ ഹാസ് ഹാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹാസ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഹാസും ഹാവും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ത്രീ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഉള്ളത് അത് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണുള്ളത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഏത് ഓക്സിലറിയാ ഓർത്ത് പഠിച്ചത് ഗവൺമെൻറ്റോ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ ഡൂഡസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടി
അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലം പറയുന്ന സമയത്ത് നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ പറയാണ് ഐ ഹാവ് വേണ്ട മൈ ഫാദർ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഹാസ് ഹാസ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ ഹാസും ഫ്ലൂറലിൻ്റെ കൂടെ ഹാവ് ആണ് മൈ ഫാദർ ഹാസ് കം ഈ കം എന്ന് പറയുന്ന വി ത്രീയാണ് അതായത് കമ്മിൻ്റെ വി ടു കം കെയും കം ആണ് കമ്മിൻ്റെ വി വണ്ണും വി ത്രീയും സെയിം ആണ് വി ടു ആണ് കെയിം കമ്മ് കെയിമ് കമ്മ് എന്നാണ് അപ്പോൾ മൈ ഫാദർ ഹാസ് കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എൻ്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ടെൻസിൽ നൂ നൂ എന്നാ പറയാ അച്ഛൻ വരുന്നു മൈ ഫാദർ കംസ് മൈ ഫാദർ കംസ് രണ്ടാമത്തെ ടെൻസ് മൈ ഫാദർ ഈസ് കമ്മിങ് എൻ്റെ അച്ഛൻ വരികയാണ് മൈ ഫാദർ ഈസ് കമ്മിങ് എൻ്റെ അച്ഛൻ വരികയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു മൈ ഫാദർ ഹാസ് കം എൻ്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മൈ ഫാദർ ഹാസ് കം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഫലം പറയുന്ന സമയത്ത് നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് മൈ ഫാദർ ഹാസ് കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഈ ടെൻസിൽ പറയണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോയിട്ടില്ല പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങേ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലം ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തൊരു കാര്യവും നടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ പറയുന്ന സമയത്ത് ന അതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയി പോവും ഫാദർ കെയിം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അച്ഛൻ വന്നു പക്ഷെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അച്ഛൻ മൈ ഫാദർ ഹാസ് കം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ടെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രസൻ അതിൻ്റെ സാൻ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് അപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രസൻ്റ് ആവുന്നത് കറണ്ട് പോയോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തടസ്സപ്പെടും അഥവാ ഈ ക്ലാസ് തടസ്സപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതേ ചാനലിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് നിങ്ങൾ അവിടെ കാണണം കേട്ടോ അഥവാ ഈ ക്ലാസ് എങ്ങാനും കറണ്ട് വന്ന് തട പോയി തടസ്സപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കറണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നു കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തടസ്സപ്പെടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സിലങ്ങ് തീർക്കും അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് എ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ വെൻ ദ ടൈം ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സമയം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു സംഭവം നടന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ സമയം പറയ പറയുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആരാ ഒരാളുടെ പേര് പറയൂ അദ്വൈദ് അദ്വൈദ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് അദ്വൈദ് ഡാഷ് യെസ്റ്റർ ഡേ ഓപ്ഷനില് എ ഹാസ് കം ബി കെയും നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഇതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അദ്വൈത് ഡാഷ് യെസ്റ്റർ ഡേ ഒരു സംശയം വേണ്ട അദ്വൈത് വന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ടോട്ടൻസ് പഠിക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് കാരണം ഇവിടെ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാ തരുന്നത് അദ്വൈത് ഡാഷ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാ ചോദ്യമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഹാസ് കം ആണ് അദ്വൈത് ഹാസ് കം കാരണം എപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് എപ്പോൾ എന്ന് സമയം മണി അത് ഇന്ന ഇത്ര മണിക്കുന്നോ ഇന്നലെ എന്നോ മിനിഞ്ഞാന്നോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറയണം ഐ ഹാവ് സീൻ ഹെർ ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോ അറിയില്ല ദേ ഹാവ് ഗോൺ അവർ പോയിട്ടുണ്ട് എപ്പോ എപ്പോഴോ ഐ ഹാവ് പേഡ് ദ പീസ് ഞാൻ പീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നലെ അവഞ്ഞ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി മാറും അപ്പോ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എപ്പോഴാ ഒരു ആക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴാന്ന് പറയാത്ത സമയത്ത് അടുത്തത് ടു എക്സ്പ്രസ് എൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് ഹാസ് ഹാ
to express an action which has happened before the expected time in the past past le nammal pratheekshicha samayathinu munne oru karyam nadanal ad ezhuthiyokkan buddhimuttrengil ingane ezhuthiyal madhi already undo nokka already undengilum aa tense endha irikkum present perfect a irikkum the train has already left she has already submitted the assignment they have finished the work ivide i inde kude have aanu you inde kude have aanu ഇതൊക്കെ പ്ലൂറലായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ദേ ഹാവ് വി ഹാവ് സിംഗുലർ ഒക്കെ ഹാസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതും കൂടെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഈ ടെൻസിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് എവർ നെവർ യെറ്റ് ഓൾറെഡി ലേറ്റ്ലി റീസെൻ്റ്ലി സോ ഫാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലെ ഇതെങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തേ അപർണ ഹാസ് ഡാഷ് ടു ബാംഗ്ലൂർ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഹാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ വീത്രി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്ലോൺ ഫ്ലൈ പറക്കുക ഫ്ലൂ പറന്നു ഫ്ലോൺ പറന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിനൊക്കെ ഇറുഗുലർ വെർബ് എന്നാ പറയാം ഈ ഇപ്പോൾ കം കെയിം വീണ്ടും കം സാധാരണ രീതിയിൽ വീത്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെ ഇ ഡി കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പ്ലേ പ്ലേഡ് പ്ലേഡ് സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ വാക്ക് വാക്ക്ഡ് വാക്ക്ഡ് പൊതുവെ വീത്രി വളരെ സിമ്പിളാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അപൂർവം ചില വാക്കുകളുണ്ട് പ്ലൈ പോലെ കം പോലെ റൺ പോലെ റൺ റാൻ റൺ ഓക്കെ ഇത്തരം വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇറഗുലർ വേർബ്സ് എന്നാണ് പറയുക അത് നിങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വാക്കുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ നോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതി കൊണ്ടത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോ ന്യൂ നോൺ ഓക്കെ അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് സംശയം വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ഫ്ലൈൻ്റെതാണോ ഫ്ലൈ ഫ്യൂ ഫ്ലോൺ പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിന് നമ്മൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും അത് വേറെ വാക്കാണ് ഇതുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോവിഡ് ഫ്ലോവിഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇറഗുലർ വെറുപ്പല്ല ഫ്ലൈ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഇറഗുലർ വെറുപ്പുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ സ്മോൾ ബോയ് സേവ്ഡ് ബൈ ദ ടൂറിസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ സോറി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ ഇത് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്താൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ മുഴുവൻ ടെൻഷൻ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ടെൻഷൻ എല്ലാം പഠിച്ച ആൾക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക അതിന് കാരണമുണ്ട് എന്താ കാരണം അതായത് ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം ഇതിപ്പോൾ ദ സ്മോൾ ബോയ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഇതൊരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ അത് വിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കും എന്നിട്ട് വായിക്കും ദ സ്മോൾ ബോയ് ലെഫ് ഡാഷ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സോറി ബി ആണ് ശരി അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അത് ഇത് സ്മോൾ ബോയ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ കാരണം ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവുക ലെഫ്റ്റ് പോയി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വി ത്രീ വി ടു പറഞ്ഞാലും പോരെ എന്നൊരു ചിന്ത പൊതുവെ ഉണ്ടാവും വി ടു പറഞ്ഞാലും പോരെ ഇത് സ്മോൾ ബോയ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പക്ഷേ പോരാ പോരാ കാരണം എന്താ നടന്ന സമയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നടന്നു പോയ ഒരു കാര്യം എപ്പൊ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യത്തിന്റെ സമയം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോ അവിടെ ഹാസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇതിന് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്മോൾ ബോയ് സേവ്ഡ് ബി ദ ടൂറിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് ഐ ഡാഷ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം നോക്കട്ടെ ആൻസർ ചെയ്തേ സ്ലോ ആണല്ലോ ഐ ഡാഷ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഐ ഹാവ് നോൺ ആണ് ഇവിടെ ശരി ഇവിടെ ഞാനൊരു അഡീഷണൽ കാര്യം ആഡ് ചെയ്യണേ നമുക്കൊരാളെ അറിയാം 
ഇത് ഞാൻ നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ അത് നോട്ട് ചെയ്തോണം നോ എ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്ന ആൾ അറിയാം ഐ ഹാവ് നോൺ അത് കൂടുതലായും ഈ ടെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് എപ്പോഴും പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് റെഡ് എ ബുക്ക് ഞാനൊരു ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് റെഡ് ചെമ്മീൻ ഐ ഹാവ് റെഡ് നാലുകെട്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ വാച്ച് എ മൂവി ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏതാ സിനിമ ഐ ഹാവ് വാച്ച്ഡ് ആർ 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 അല്ല ട്രിപ്പിൾ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് വാച്ച്ഡ് ബാഹുബലി ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രൈസ് ഹാസ് എന്താ പറയുക ഹൈക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എറോസ് എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരു വില ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വില ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ഹാസാണ് പറയുക കേട്ടോ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൈസ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾ എല്ലാ ഇപ്പോഴും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് പറയുക പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ കേട്ടോ ഇതൊരു നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളണം നോട്ട് ദ പോയിൻറ്റ് അതൊരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ടെൻസ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതുപോലെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ടെൻസിലെ നാലാമത്തെ ടെൻസ് അതായത് പ്രസൻറ്റിലെ അവസാനത്തെ ടെൻസ് ഈ വിഭാഗത്തു നിന്നും പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാസും ഹാവും പ്ലസ് ബീനും ചേർക്കും എന്നിട്ട് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് കണ്ടിന്യൂസും ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേരുകയാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സ്ട്രവി ആണല്ലോ ഹാസും ഹാവും കണ്ടിന്യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സ്ട്രവി ആണ് ഏത് ഈസ് ആമ് ആറ് അപ്പം ഈസ് ആമ് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓക്സ്ട്രവി ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പം ആ മൂന്നാളുടെ ഇങ്ങോട്ട് ഫാമിലിയുടെ പേരായ ബീനാണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജലീലെ ജലീൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് നേരത്തെ ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് അതൊന്ന് ഡി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ പറയാം എന്താണ് രാജേഷ് ഹാസ് ജോയിൻഡ് ദ ബാങ്ക് ദ ബാങ്ക് ഇൻ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഇത് തെറ്റാണ് എന്താ തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ രാജേഷ് ഹാസ് ജോയിൻ ടു ദ ബാങ്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ഇവിടെ എക്സാക്ട് ടൈം വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാജേഷ് ജോയിൻഡ് ദ ബാങ്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ സമയം എക്സാക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ല സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേരത്തെ ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് ഞാൻ മായ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാം എന്താണ് പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എക്സ്പ്രസ് എൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് ബിഗാൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയണ സമയത്തും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടെൻസിൽ പറയുക ഇപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് പോയം ഞാൻ പോയം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ കവിത എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാ കുറേ നേരമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന സമയത്തും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എ പോയം സിൻസ് ദിസ് മോർണിംഗ് ഹി ഹാസ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ എൽ ഡി സി എക്സാം ഫോർ സിക്സ് മന്ത് ആറു മാസമായിട്ട് എൽ ഡി സിക്ക് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആറു മാസം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതല്ലേ ദ ഹ
ഫോർ ടു അവേഴ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് ഇവിടെ എന്താ സിൻസ് ദിസ് മോർണിംഗ് ഇവിടെ സിൻസിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഫോർ എൽ സോറി എന്തല്ല ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസമായിട്ട് സിൻസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ സിൻസും അതുപോലെ ഫോറും ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ഒരു സൂചകമാണ് പൊതുവെ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസുകളിൽ ഈ പറയുന്ന കൺജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും സിൻസ് എപ്പോഴും ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഫോർ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അത്രയുള്ളൂ ഈ ടെൻസ് ഓക്കെ ഈ ടെൻസ് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോറും സിൻസും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ വി ഡാഷ് ഇൻ ദിസ് ടൗൺ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വി ഡാഷ് ഇൻ ദിസ് ടൗൺ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നോക്കട്ടെ ഹൗ ബീൻ ലിവിങ് ഹാഡ് ബീൻ ലിവിങ് ഹാസ് ബീൻ ലിവിങ് വേർ ലിവിങ് നോക്കട്ടെ എന്താ ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം നമുക്കറിയാം സിൻസ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് കൺവെൻഷൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അപ്പോൾ പണ്ടെപ്പോഴോ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വി ഹാവ് ബീൻ ലിവിങ് അല്ലേ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹാസ് ഹാവിൻ്റെ കൂടെ ബീൻ ഉണ്ടാവും വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടാവും വി പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹാവ് ബീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ ലിവിങ് വരെയായിരുന്നു മൈ സിസ്റ്റർ ഡാഷ് ഇൻ മൈ ഹൗസ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മുമ്പ് മനസ്സിലായി പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിലെവിടെയാണ് അവസാനിച്ചത് സിസ്റ്റർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും പാസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല ഇത് പ്രസൻറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നമുക്കറിയാം ഹാസ് അയ്യോ കറണ്ട് പോയല്ലോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏതാണ് ഹാസ് ബീൻ മൈ സിസ്റ്റർ സിംഗിൾ ആണ് സ്റ്റേയിങ് ആണ് ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വൈദ്യുതി തടസ്സം വന്നതുകൊണ്ട് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് മുറിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ ചാനലിൽ വരും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് മറക്കാതെ കാണുക നമ്മളിത് ഇവിടെ മുതൽ വീണ്ടും തുടങ്ങും ഏത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിസ്റ്റൻസ് മുതൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹലോ ആ സോറി സോറി കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റിയലി സോറി ആരും പോകരുത് കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ സെഷൻ ആരംഭിക്കാം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഭാഗ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ സെഷനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം മൈ സിസ്റ്റർ ഡാഷ് ഇൻ മൈ ഹൗസ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ എപ്പോൾ വരെ എന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റേയിങ് ആണ് ശരി ഉത്തരം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിഷൻസ് ആണ് സൗമ്യയുടെ സോറി സുമയുടെ ചോദ്യമാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ എന്ന് ഏത് ഫോറും സിൻസും വളരെ അപൂർവമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപൂർവമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കേട്ടോ ഇനി മൈ മദർ ഹാസ് ബീൻ ഡാഷ് ഇൻ ബഡ് ഓൾ മോർണിംഗ് ഓക്കെ മൈ മദർ ഹാസ് ബീൻ ഡാഷ് ഇൻ ബഡ് ഓൾ മോർണിംഗ് ഇവിടെ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം നോക്കിയേ 
മൈ മദർ ഹാസ് ബിൻ ഡാഷ് ഇൻ ബഡ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ഐ എൻ ജി രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കിടക്കുക അല്ലെ അമ്മ എന്താ പറയുക രാവിലെ മുതൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കിടക്കുക എന്നുള്ള ലൈ എന്നാ പറയാം അപ്പോൾ ഹാസ് ബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹാസ് ബീൻ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി വേണം കാരണം ഇത് എന്താണ് രാവിലെ മുതൽ കിടക്കുകയാണ് എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിൻസ് ഫോർ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും തുടർച്ചയായുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഹാസ് ബീൻ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് വേണം വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി വേണം ലൈൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി കൂട്ടിയാൽ ലൈങ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ലൈ ലേ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ലെയ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട് ഈ ലൈൻ്റെയും ലേയിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അങ്ങ് അറ്റത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സീരീസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് കണ്ടാൽ മതി അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ ചോദ്യത്തിൽ ലൈൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി കൂട്ടിയാൽ ലൈങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ശരിയത്തിൽ ഇത് ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷയിൽ ആവർത്തി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും തവണയല്ല ഒത്തിരി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഈ സീരീസിൻ്റെ ടെൻസസിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ലൈൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ പറയുന്ന ഭാഗം മറക്കാതെ പ്രത്യേകം കാണുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ടെൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ടെൻസുകളിൽ ഓൾറെഡി പാസ്റ്റിലെ നാല് ടെൻസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ടെൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ടെൻസിൻ്റെ പേര് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെഷൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് തരികയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കുറേ പേരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും നേരെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഒറ്റ മിനിറ്റ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് നമ്മൾ തുടങ്ങാം ഓക്കെ
हृदय स्वागत सिंपल पास्ट कई क्यों सूचिपयोग इवे नसंट डूड पढ़ी डूड ई डूड ज्येष्ठन डिट्ट ऑक्सी कंप्लीट इन दास्ट पास्ट पूर्तर क्यों पर सीमपल पास्ट उपयोग The time of action is indicated by a word or a clause like yesterday, last month, last week, ago, few minutes ago, recently, etc. That is, sadarana, samayam sujpi kyu? I don't know. Samay engine sujpi kya nariyo? Chila po. Yesterday, alengi last month, last week ago, few minutes ago, recently. Idu bolte yeh engine lo re vaaku biyoi chito. अलग इयर तक चल इयर नोकी मेट हिम लास्ट वी या कई आज कू लास्ट वी लास्ट वी समय अब स्वाभाविक सीमपल पास्ट इंडिया गाड इंडिपेन्डें इंटी स्वातं कॉ इन नयी फोर्टी सवन आरती अब इन नयी फोर्टी सवन टाइम आ अब इतर कंप्लीट आक्षन पास्ट टाइम तुम ओके अब इधर एंत सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट ना टेंसल परीक्ष आंगिड़ा का मनसोर क्यों एंटा मेट ए गोटे सीमपल पास्ट आव इवे डिडू संशय श्रद्धि ना सीमपल पास पढ़च ई डू गो यावा अब ई गो अब गो आ अलगूटे उपयोग पास्ट कंप्लीट और आक्षन पर उपयोग इतकूड़ा टू एक्सप्र पास्ट हाबिचल आक्षन पाबिचल आक्षन पराटेंपयोग पोवे श्रद्धि पशे परीक्ष चोद कम इं न प्रसन्ट हाबिट पर या दस पाड़ा ई सी सोंग अल सी सोंग एवरी डे या दस पाड़ा अर्थम सिंग डू सिंग अल डू प्लस सिंग सिंग अब या दस पाड़ा ई सी सो एवरी डे सीम प्रसन्ट ना ऑलरेडी आद्य वीडियो ना सीम प्रसन्स पढ़ी या दस पाड़ा मे इन सीमपल पास्ट आखिया मे सांग 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 मीन वी टू वी टू आर डिड मनसो काव्यवरीडे काव्य दस धारा सामय पढ़ी अर्थम हि ओलवे ड्रांग ड्रांग ड्रिंकि पास्ट ड्रिंक प्लस अल ड्रिंकि डिड्ड कूट डिड्ड प्लस ड्रिंक आ्रांग 
he always drank milk when he was a child i always carried an umbrella ഞാൻ എപ്പോഴും കുടയേറുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഹി യൂഷ്വലി വെന്റ് ടു ബെഡ് ലേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ വർഷം എപ്പോഴും വൈകിയാണ് കിടക്കാൻ പോവാറുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത് പാസ്റ്റിലെ ഹാബിറ്റ് പറയാൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാലും ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പഴയകാല ശീലങ്ങൾ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഭൂതകാലത്തിലെ ശീലങ്ങൾ പറയാൻ used to plus v1 ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതായത് ഐ സാങ് എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇതിന് ഞാൻ പാടി എന്നർത്ഥമുണ്ട് ഞാൻ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു പാടാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഒരു ഹാബിറ്റ് കൂടി പറയാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാളായി സാങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിഞ്ഞുപോയ ശീലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സംഭാഷണങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിന് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എങ്കിലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന് പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് പറയാൻ ഒരു ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും നമ്മൾ നിത്യ സംഭാഷണത്തിൽ പൊതുവേ അങ്ങനെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കില്ല കാരണം ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് വേറെ പരിഹാരമാണ് സാധാരണ സംഭാഷണ ആൾക്കാർ കണ്ടെത്താറുള്ളത് ഐ സാങ്ങിന് പകരം ഐ യൂസ്ഡ് ടു സിങ് എന്നാണ് പറയുക ഞാൻ പതിവായി പാടാറുണ്ടായിരുന്നു ഐ യൂസ്ഡ് ടു സിങ് അപ്പം യൂസ്ഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് അതിന് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കാവ്യ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി മെനി അവേഴ്സ് എവറി ഡേ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളെന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കാവ്യ Uh, studied many hours every day എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കാവ്യ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി മെനി അവേഴ്സ് എവറി ഡേ എന്നാണ് നിത്യ സംഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് പാസ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു സമയം തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വർഷമോ മാസമോ സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എവ്രി സോറി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലെ ഏഗോ എസ്റ്റർഡേ പോലത്തെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കാം രണ്ട് പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് പറയാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അത്ര മാത്രം ഈ ചോദ്യം ക്വിഷൻ ബുക്ക് തേർട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഐ ഡാഷ് ഹിം സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഏകോ ഇത് ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഐ ഡാഷ് ഇൻ സെവൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലൂ ഉണ്ട് എന്താ ക്ലൂ എഗോ എഗോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ടെൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എഗോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് സോ ഐ മെറ്റ് ആണ് വരിക മെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഡ് പ്ലസ് മീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് സച്ചിൻ ഡാഷ് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സച്ചിൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കളി നിർത്തി എന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം കളി നിർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് കണ്ടാൽ അല്ല എഗോ പോലെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടാലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം സ്റ്റോപ്പ്ഡ് സ്റ്റോപ്പ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഡ് പ്ലസ് സ്റ്റോപ്പ് ആണ് അല്ലേ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഡ് പ്ലസ് സ്റ്റോപ്പാണ് ഇനി മൈ മദർ ഡാഷർ ആങ്കിൾ എസ്റ്റഡേ ഏതാ അവിടെ ശരി ഉത്തരം ഇവിടെ എസ്റ്റർഡേ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വിസിറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇപ്പൊ ഈ ടെൻസ് പഠിച്ചില്ലേ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന അത് ഈ ടെൻസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ അഞ്ച് പാറ്റേൺസുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാമെന്നും എന്താ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലായി ഓക്കെ
വാസ് അതുപോലെ വേറ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്ന വാസ് വേർ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിഡേറ്റ് വേർ ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്ന ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഇസ് ആമ ആറ് പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് എന്നാൽ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ അതിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരായ വാസ് വെർ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ആണ് ഇവിടെ പണ്ട് തുടർന്നിരുന്ന പഴയ കാലത്ത് പാസ്റ്റിൽ തുടർന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ടു എക്സ്പ്രസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ വിച്ച് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ തുടർന്നിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വാസും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വേറും ആണ് ഉപയോഗിക്കാം ദ ചിൽഡ്രൻ കുറെ പേരുണ്ട് അല്ലേ കുട്ടികൾ അപ്പം തന്നെ പ്ലൂറലാണ് ദ ചിൽഡ്രൻ വേർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഐ വാസ് അറ്റൻഡിങ് ദ കോൺഫറൻസ് ഐ വാസ് ഐയിനെ നമ്മൾ ഈ ടെൻസിൽ സിംഗുലർ ആയാണ് കാണുക പൊതുവെ ഐയിനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഐയൻ ആമ് കൊടുത്തു ബാക്കി എല്ലാ ടെൻസിലും അയ്യനെ പ്ലൂറലായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക ഈ ടെൻസിൽ അയ്യൻ്റെ കൂടെ വാസ് ആണ് അയ്യനെ സിംഗുലർ ആയാണ് പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എക്സ്പ്രസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ വിച്ച് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി പറയാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം യു എക്സ്പ്രസ് എൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ വൻ അനദർ ആക്ഷൻ ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ വേറെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ തുടർന്നിരുന്ന പ്രവൃത്തി പറയാനും അതായത് പാസ്റ്റ് ഒരു സംഭവം നടക്കണം ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തോ തുടരുന്നു അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ തുടരുന്ന പ്രവൃത്തി പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെ അച്ഛൻ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് അവിടെ എന്താ വേറെ ഒരു പണി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ത് എൻ്റെ ഉറക്കം ഇതാണ് ഉറക്കം ഉറക്കം പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും അച്ഛൻ്റെ വരവ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് അച്ഛൻ്റെ വരവ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വരവാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് തുടരുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഈ തുടരുന്ന പ്രവൃത്തി പറയാൻ പ്രസൻ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാം but to express an action which was going on when another action happened in the past appo or action or another action nadakkumbo or pravarthi or action thudarugayirunnu nu parayunnathu ee tense vechittana idoru sentence pattern aanu idine nammal esp plus pc na paraya adhaithu simple past plus past continuous tense na paraya idine kurichu detail aayittu ee series inde avasanam ella patterns inum orimichu detail aayittu parayunnundu ipo naan just paranju povunnu ullu just for understanding When the phone rang, bell അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് എസ് പി ആണോ ഷീ വാസ് സ്റ്റഡിങ് അവൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് പി സി ആണോ അതായത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അവളെ തുടർന്നിരുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഷീ വാസ് സ്റ്റഡിങ് അവൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലായിരിക്കണം വൻ ഹിസ് ഫാദർ കെയിം അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ഷീ വാസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ അപ്പം ഇത് പി സിയിലെ പറയാം മനസ്സിലായോ അവിടെ തുടർന്നിരുന്ന പ്രവൃത്തി വാസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ തുടരുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ തുടരുന്ന പ്രവൃത്തി പറയാൻ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പറയുക ഈ ഒരു പാറ്റേണ് എസ് പി പ്ലസ് പി സി എന്ന പാറ്റേൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക എസ് പി പ്ലസ് പി സി ഇനി ടു ആക്ഷൻസ് വിച്ച് വർ ഗോയിങ് ഓൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യം നടക്കുക സെയിം ടൈമിൽ രണ്ട് കാര്യം നടക്കുക അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴും ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടു ആ ടെൻസ് ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ പി സി പ്ലസ് പി സി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്ലസ് ഇതാണ് ആ പാറ്റേണിൻ്റെ പ്രത്യേകത വൈ ഐ വാസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ പി സി അല്ലേ ഞാൻ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഷീ വാസ് പ്ലേയിങ് അവൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു പി സി പ്ലസ് പി സി പാറ്റേൺ ആണ് വൈ ഐ വാസ് ഡ്രൈവിങ് ഞാൻ ഡ്
അപ്പം നടക്കുന്നത് എസ് പി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് കൺവിഷൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാത് ഒന്ന് എസ് പി പ്ലസ് പി സി പിന്നെ ഒന്ന് പി സി പ്ലസ് പി സി ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും വൈലും വെന്നൊക്കെയാണ് അല്ലേ വെന്നൊക്കെ കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും എങ്കിലും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെയുള്ള പാറ്റേൺസുകളുണ്ട് രണ്ട് പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു അത് പി സി നടന്നത് എസ് പി പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് പാരലൽ ആയിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടും പി സി പി സി പ്ലസ് പി സി ഓക്കെ ഇനി ടു എക്സ്പ്രസ് എ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ഹാബിറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിലെ ഒരു പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ഹാബിറ്റ് പറയാനും പാസ്റ്റ് കൺവെൻഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്താ ഈ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി വാസ് ഓൾവേസ് കംപ്ലൈനിങ് അയാൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു ഹി വാസ് ഓൾവേസ് നോറിങ് അറ്റ് നൈറ്റ് അവൻ ഉറക്കത്തിൽ എപ്പോഴും കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹാബിറ്റ് അത് അവരാളുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ശീലം പഴയ ശീലങ്ങളില്ലേ അത് ഹി വാസ് ഓൾവേസ് കംപ്ലൈനിങ് ഹി വാസ് ഓൾവേസ് നോറിങ് അറ്റ് നൈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്തേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദേ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഹൗസ് വെൻ ഐ വാസ് ഹിയർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്താ അവിടെ ശരി ഉത്തരം നോക്കട്ടെ ദേ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഹൗസ് വെൻ ഐ വാസ് ഹിയർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോസ് കാണാം ഒന്ന് വെൻ ഐ വാസ് ഹിയർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇത് എസ് പി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് പി പ്ലസ് പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പി സിക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ പി സി എന്ന് പറയുമ്പോ ഹാഡ് ബി ഇൻ പ്ലസ് സോറി പി സി എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലേ വേർ ബിൽഡിംഗ് ദേ ആവുമ്പോൾ ക്ലൂർ അല്ല ദേ വേർ ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ഹൗസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഇവിടെ ഏതാ പാറ്റേൺ എസ് പി പ്ലസ് പി സി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സംശയം ഈ വാസിന്റെ അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്സിലറി അല്ലേ അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സിമ്പിൾ പെർസെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ ഇസ് സിമ്പിൾ പെർസെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇസ് ആമ് ആറെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസും വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വരും ആണ് സംഭവം ശരി തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഐ ആം ടീച്ചിങ് ഈ ടെൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ആം ഉണ്ട് ആം പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് ഈസ് ആം ആർ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ശരിയാണ് എന്നാൽ ഐ ആം എ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല മറിച്ച് This is simple present ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആവുക അതായത് ഒരവസ്ഥയെ കുറിക്കാൻ ഒരാളുടെ അവസ്ഥ ഇന്നതാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥ അത്തരം അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആമോ ഇസോ ആറോ വാസോ വേറോ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ആരോ ഉപയോഗിച്ചാലും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവില്ല ഈസ് ആമ് ആറാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റും വാസ് ഓ വേറോ അപ്പോൾ ഐ വാസ് എ ടീച്ചർ ഞാൻ പണ്ട് ടീച്ചറായിരുന്നു ഐ വാസ് എ ടീച്ചർ ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റാണ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെൻ ഐ വാസ് ഹിയർ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു വെർബോ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഒരു ക്രിയ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റാണ് ഇവിടെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻസ് ഓക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം
ഹി ഡാഷ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ അവൻ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ മൊത്തം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും ഡോൺ വറി നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ടെൻസും ഇഴകേറി പഠിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ ആവും ഇനി വൻ ഐ കെയിം ഇൻ ദ ക്യാൻ ഡാഷ് ഇൻ എ ചെയർ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ സാർ വൻ ഐ കെയിം ഇൻ ഞാൻ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എസ് പി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പി സിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ദ ക്യാറ്റ് ഡാഷ് ഇൻ മൈ ചെയർ ദ ക്യാറ്റ് വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ മൈ ചെയർ അപ്പോൾ എസ് പി പ്ലസ് പി സി അതുപോലെ പി സി പ്ലസ് പി സിയും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും പി സി പ്ലസ് പി സി അങ്ങനെ അധികം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറില്ല ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ പി സി പ്ലസ് പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ എസ് പി പ്ലസ് പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തുടരുകയും ഒന്ന് അപ്പം നടക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയം തുടരുന്നു ഇത് ഒന്ന് തുടരുന്നു അപ്പോൾ വേറെ നടക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ആക്ഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യണം തുടർച്ചയായ പ്രവൃത്തി തന്നെ അപ്പോൾ തുടർച്ചയായുള്ള പ്രവൃത്തി പി സി ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് പി ഇവിടെ ആരാ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തത് വിനായ് കെയിമിൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വരവാണ് തുടർന്നിരുന്നത് പി സി ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ടെൻസിൽ ഈ ടെൻസിൽ ഇങ്ങനെയാ ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഇപ്പം നിങ്ങൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടെൻസിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസുകളിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടെൻസ് ആണ് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാസ്റ്റിൽ രണ്ട് ടെൻസുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ വെറും എസ് പി ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേണിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഐശ്വര്യ എന്താണ് പി സി പ്ലസ് പി സി വരുമ്പോൾ വൈലാണോ വൈല് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം വൈലുണ്ടാവും വൈല് കണ്ട പി സി പ്ലസ് പി സി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പക്ഷെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വെന്നും വന്നേക്കാം പി സി പ്ലസ് പി സിയിൽ വെന്നും വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സിസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എസ് പി പ്ലസ് പി സിയും പി സി പ്ലസ് പി സിയും പഠിച്ചു പാറ്റേൺസ് അതിലൊക്കെ വെന്നും വൈലും കൺജംഗ്ഷനായി വന്നേക്കാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെയും പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിൽ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ആണ് പഠിച്ചത് ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആണ് അതേസമയം ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നിലകൊള്ളുന്നേ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹാസ് ഹാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെർബിൻ്റെ വീത്തിരി വേണം എന്നതുപോലെ അവരുടെ ചേട്ടനായ ഹാഡ് വന്നാലും വെർബിൻ്റെ വീത്രി രൂപം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാനാണ് ഈ ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്നേ പറഞ്ഞു മൈ ഫാദർ അല്ലേ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഹാസ് കം മുമ്പത്തെ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എൻ്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പോയി കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയും മൈ ഫാദർ ഹാർഡ് കം എൻ്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പരീക്ഷയുടെ ആംഗിളിലൂടെ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ടു റിഫർ ടു ദ ഏർലിയർ ഓഫ് ടു പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് പാസ്റ്റിൽ രണ്ട് ആക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷനാണ് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ആദ്യം തീർന്നു പിന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആക്ഷൻ തീർന്നത് ആദ്യം തീർന്നത് പറയാൻ നമ്മൾ ഈ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അതായത് പി പി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടാമത് തീർന്നത് എസ് പി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ എസ്
സിനിമ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോ ബിഫോർ വി അറൈവ്ഡ് ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും എസ് പി ആണത് അല്ല ഇത് പി പി അപ്പൊ എസ് പി പി പ്ലസ് പി പി പാറ്റേൺ ആണ് അല്ല പി പി പ്ലസ് എസ് പി പാറ്റേൺ ആണ് തിരിച്ചും പറയാം അല്ലേ വെൻ ഐ റീച്ച് എന്ന സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ഹാർഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇത് പി എസ് സിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പി എസ് സി ടെൻസിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യമാണത് അല്ലെ എപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ചോദ്യം വരും ഇത് എസ് പി പ്ലസ് പി പി പാറ്റേൺ ആണ് വെൻ വി വെൻ ഐ റീച്ച് എന്ന സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ട്രെയിൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആദ്യം നടന്നത് അത് പി പി ആണ് അല്ലേ ഇത് വേറൊരു കുത്തി പറയാം ദ ട്രെയിൻ ഹാർഡ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ബിഫോർ ഐ റീച്ച് എന്ന സ്റ്റേഷൻ അപ്പം എസ് പി പ്ലസ് പി പി ആണ് ബിഫോർ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ബിഫോർ വെച്ച് പറയുന്നു ഒന്ന് വെൻ വെച്ച് പറയുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വെൻ വൈൽ ബിഫോർ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ പാറ്റേണുകളിൽ കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ടെൻസ് ഏത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഇനി അപൂർവമായിട്ട് ഈ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് അൺഫുൾഫിൽഡ് വിഷ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അൺഫുൾഫിൽഡ് വിഷ് നമ്മൾ ഐ വിഷ് വെച്ച പറയാം ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാർഡർ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ആഗ്രഹമാണ് അൺഫുൾഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസ് വരും ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഐ വിഷിൻ്റെ പ്രയോഗം ഇതേ സീരീസിലെ അവസാനം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാവും കേട്ടോ ക്ലാസ് മുഴുവൻ കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരിക നോക്കാം ഒന്ന് വെൻ വി റീച്ച് ദ സ്റ്റേഡിയം ദ പ്ലേസ് ദാഷ് ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടെ വെൻ വി റീച്ച് ദ സ്റ്റേഡിയം ദ പ്ലേയേഴ്സ് ഡാഷ് ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് നോക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് പ്ലേയേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇത് എസ് പി ആണ് ഞങ്ങൾ എത്തി പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ പ്ലേയേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് പി പി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പി പിയിൽ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഉണ്ടാവും ഏതാ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഐ ഡാഷ് ഓൾ ദ റൂംസ് ബിഫോർ ഐ ലെഫ്റ്റ് ദ ഹൗസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വീടെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയി അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബിഫോർ ഐ ലെഫ്റ്റ് ഇത് എസ് പി അതിൻ്റെ മുമ്പ് നടന്ന എന്താ വീടെല്ലാം കൂട്ടിയതായിരുന്നു അത് പി പി അതുകൊണ്ട് ഹാഡ് ലോക്കഡാണ് അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അവിടെ ശരിയത് കേട്ടോ അശ്വിനെ ദീപ്തി സുധി നെക്സ്റ്റ് പീറ്റർ ഡാഷ് ഹിസ് ഹോം വർക്ക് ബിഫോർ ദ ടീച്ചർ അറൈവ്ഡ് ടീച്ചർ എത്തി എത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കുട്ടി ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം നടന്ന എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറ ആദ്യം നടന്ന എന്തായിരിക്കും ആദ്യം നടന്നത് എന്തായിരിക്കും ആദ്യം നടന്നത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ പീറ്റർ ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലേ ആദ്യം നടന്നത് ഹോംവർക്ക് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ അത് പി പിയിലാണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെ നടന്നത് ടീച്ചറിൻ്റെ വരവാണ് സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ എസ് പിയിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ എസ് പി പ്ലസ് പി പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കുന്നത് പീറ്റർ ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് ഹോംവർക്ക് ബിഫോർ ദ ടീച്ചർ അറൈവ് ടീച്ചർ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടെൻസ് പഠിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലെ പാസ്റ്റിലെ അവസാനത്തെ ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണം പാസ്റ്റിലെ അവസാനത്തെ ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസുകളിൽ എട്ടാമത്തെ ടെൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഈ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക മുമ്പ് എപ്പോഴോ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രവൃത്തി കുറേ കാലം തുടർന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്തും തുടരുന്നുണ്ട് അതായത് പാസ്റ്റിൽ എവിടെയോ ആരംഭിച്ചു പാസ്റ്റ് അങ്ങനെ തുടർന്ന് 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 പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്തും തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റിൽ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രസൻറ്റ്
ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമ്മൾ ഹാഡ്ബീൽ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി രൂപമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതായത് ഷോസ് ദറ്റ് ആൻ ആക്ഷൻ ഷോസ് ആൻ ആക്ഷൻ ദറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ ആരംഭിച്ചു കണ്ടിന്യൂഡ് അപ്പ് അണ്ടിൽ എനദർ ടൈം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സമയത്ത് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ അനദർ ടൈം പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സമയം പറയാം ചിലപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കാം പറയാം പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ പാറ്റേണിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ ഇ എസ് പി പ്ലസ് പി പി സി എന്നാണ് പറയാം അതായത് പി പി സി പാസ്റ്റ് പക്ക കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാസ്റ്റിൽ ആരംഭിച്ച് കുറേ കാലം തുടർന്നിട്ട് പാസ്റ്റിൽ അവസാനിച്ച പ്രവൃത്തി തുടർച്ചയായ അതാത് ഗെയിം വരിക പ്രവൃത്തി അത് അവസാനിച്ചത് എപ്പോഴാണ് അതിനുശേഷം വേറെ ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വേറെ ആക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടാമത് നടന്നൊരു സംഗതിയില്ല അത് നമ്മൾ എസ് പിയിലാണ് പറയുക അതിൻ്റെ മുമ്പ് തുറന്നിരുന്ന പ്രവൃത്തി പി പി സി നമ്മൾ ശരിക്കും എസ് പി പ്ലസ് പി പി പറയണ്ടേ അതിൻ്റെ ഏറെക്കുറെ തത്തുല്യമായ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് എസ് പി പ്ലസ് പി പി സി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ പി പി സിയിൽ തുടർച്ച ഉണ്ടാവും പണ്ട് മുതൽ കുറേ കാലം തുടർന്നിരുന്നു ഇതിന് തുടർച്ച ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ വേറൊന്നും നടന്നു അപ്പോൾ എസ് പി പ്ലസ് പി പി ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറേ കാലം തുടർച്ചയായ ഒരു കാര്യം നടന്നു അപ്പോൾ എസ് പി പ്ലസ് പി പി സി ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നു ഡോൺ വറി ചോദ്യം പറഞ്ഞു തരാം അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹി ഹാഡ് ബീൻ റീഡിങ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവനെ എൻ്റെ അടുത്ത് റൂം ഞാൻ റൂമിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അവൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വായന ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹാഡ് ബീൻ റീഡിങ് I had been talking to my mother. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എപ്പോഴോ തുടങ്ങി കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ബിഫോർ ഹി കെയിം പിന്നീട് അവൻ വന്നു മറ്റൊരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തുടർന്നിരുന്ന പ്രവൃത്തി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പി പി സി എന്തെല്ലാം ഓക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ലേ നോക്കിയ ചോദ്യം വെരി സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് വായിച്ച് വൻ ഐ മെറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് വൻ ഐ മെറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ജോൺ വർഗീസ് In 1995, he wrote a novel for three years. When I met my friend John Varghese in 1995, he wrote a novel for three years. Option A was writing. Option B has been writing. Option C had been writing. Option D had written. We will see the next thing. If four three years ago, four അതുപോലെ സിൻസും അതൊരു ക്ലൂ അല്ലേ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നമുക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് സോറി സോറി പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി പ്രസൻറ്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൻ ഐ മെറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ജോൺ വർഗീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ വൻ ഐ മെറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ജോൺ വർഗീസ് ഇൻ ആയിരത്തി ഇതൊരു എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് പാസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൺവിഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ഇത് രണ്ടുമാണ് ക്ലൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എസ് പി പ്ലസ് പി പി സി ആണ് പി പി സിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഹാൻഡ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ദീപ്തി ജോസ്ന സുധി അശ്വിൻ അഞ്ജു അനുസ്മൃതി റഫ്സാന സുമയ്യ അശ്വിൻ വിവേകാനന്ദ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണകൃപ അനുസ്മൃതി കൃഷ്ണകൃപ ഓക്കെ ആണോ ആണോ എളുപ്പമല്ലേ ഇതാണ് അത്ര വലിയ വിഷമാന്ന് വിചാരിച്ചത് ഈ ട്രെൻസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കി ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഡാഷ് ഇംഗ്ലീഷ് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഡാഷ് ഇംഗ്ലീഷ് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് സിമ്പിളാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ സിൻസിലേക്ക് പോവുക അല്ലേ സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എന്ത് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് പ്രസൻ്റ് ആണോ ഫ്
പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അനുസരിച്ച് പി പി സി ആണ് എസ് പി പ്ലസ് പി പി സി അല്ലെ ഹാഡ് ബീൻ ലേണിംഗ് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കിയേ മാർത്ത ഡാഷ് ത്രീ മൈൽസ് എ ഡേ മാർത്ത ഡാഷ് ത്രീ മൈൽസ് എ ഡേ ബിഫോർ ഷി ബ്രോക്കർ ലെഗ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കിയേ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബിഫോർ ഷി ബ്രോക്കർ ലെഗ് ഇതൊരു എസ് പി ആണ് പോയിന്റ് വൺ മാർത്ത ഡാഷ് ത്രീ മൈൽസ് എ ഡേ ഒരു ദിവസം അല്ലേ മാർത്ത ഒരു ദിവസം എത്ര നടന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിൻസും ഇല്ല സ്കോറും ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എത്താൻ സാധിക്കും കാല് പൊട്ടുന്നതിന് മുന്നേ എത്ര മൂന്ന് മൈൽസ് അത് മൂന്ന് മൈൽ നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ആരംഭിച്ച് കുറേ കാലം കുറേ നേരം തുടരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഹാഡ് ബീൻ വാക്കിംഗ് പി പി സി എസ് പി പ്ലസ് പി പി സി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാസ്റ്റ് ടെൻസുകൾ കേട്ടോ പാസ്റ്റിലെ നാല് ടെൻസും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ടെൻസും അതതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇഴകീറി മുറിച്ച് പരിശോധിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൻ്റെ ഭാഗം കൂടെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്യൂച്ചറിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് ടെൻസുകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രസൻറ്റ് നാല് പഠിച്ചു പാസ്റ്റ് നാല് പഠിച്ചു പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചില സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് പഠിച്ചു എസ് പി പ്ലസ് പി പി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സോറി എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നീട് അവസാനം കൃത്യമായിട്ട് പറയാതെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ എസ് പി പ്ലസ് പി പി സി പി പി സി പഠിച്ചു എസ് പി പ്ലസ് പി പി പഠിച്ചു പിന്നെ പി സി പ്ലസ് പി സി പഠിച്ചു എസ് പി പ്ലസ് പി പി സി പഠിച്ചു ഒന്നുകൂടെ പറയാം എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി എസ് പി പ്ലസ് പി സി പി സി പ്ലസ് പി സി എസ് പി പ്ലസ് പി പി എസ് പി പ്ലസ് പി പി സി ഓക്കെ അതെന്തിലാവട്ടെ അതൊക്കെ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സീരീസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഡോൺ വറി സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ് ഇത് ഒൻപതാമത്തെ ടെൻസ് ആണ് പന്ത്രണ്ടിൽ ഒൻപതാമത്തെ ടെൻസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോണ കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിളായി പറയാനാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഐശ്വര്യ വരും ഞാൻ പോകും കൃഷ്ണകൃപ എഴുതും അനുസ്മൃതി പാടും അഞ്ചു ചിരിക്കും ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ പോണ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നടക്കാൻ പോണ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടെൻസിന് പറയാം എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ വിച്ച് വിൽ ബി ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോണ കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഐ ഷാൾ ഇൻവൈറ്റ് ഹിം ടു ദ പാർട്ടി ഞാൻ അവളെ അവനെ പാർട്ടിക്ക് വിളിക്കും വി ഷാൾ ഇൻവൈറ്റ് ഹിം ടു ദ ഞങ്ങൾ അവനെ പാർട്ടിക്ക് വിളിക്കും യു വിൽ ഇൻവൈറ്റ് ഹിം ടു ദ പാർട്ടി നീ അവനെ പാർട്ടിക്ക് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വില്ലും ഷാളും ഒരുപോലെ രണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഐഷാൾ ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ യൂഷ് വിൽ ഇൻവൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഐ വിൽ കം എന്ന് പറയാം ഐ ഷാൾ കം എന്ന് പറയാം രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ വിൽ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് ഐ ഷാ ഷാൾ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും തന്നെയാണ് രണ്ട് ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എങ്കിലും ഇതിന് കുറച്ച് ഗ്രാമർ റൂൾ പ്രകാരം വ്യത്യാസത്തിൽ ചെറിയ ഒരു നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് പറയാം അത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെടും വരും അതായത് യൂസ് ഓഫ് ഷാൾ ആൻഡ് വിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഐ അതുപോലെ വി പോലെയുള്ള പ്രോണൗണ്ട് കൂടെ ഷാൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനെ നോർമൽ കേസായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഐ ഷാൾ കം ഇപ്പോൾ ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു ഓക്കെ ഐശ്വര്യൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ഐശ്വര്യനോട് ഐശ്വര്യ ഐ ഷാൾ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു അമ്പത് ശതമാനം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്നെ അല്ലേ പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫും കൂടി പറയാം വി ഷാൾ കം അപ്പോഴും അമ്പത് ശതമാനം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്താ
ഉറപ്പ് അല്പം കൂടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയ ഐ ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഐ വി പറയുന്ന ആളുള്ളതിനെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ ഇ വിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഷാൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ച് നോർമൽ കേസാണത് ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ വെച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പില്ല ഓക്കെ സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നടക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ വിൽ വി വിൽ എന്നൊക്കെ പറയുക നമ്മൾ ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലേയേഴ്സ് ഐഷാൾ ഐഷാൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബോളിങ്ങിനെ പൊന്തി വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ പറയും ഐഷാൾ അപ്പം എല്ലാവരും തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കും ആ പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് പിടിക്കും അതാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറ്റം പറയേണ്ടതെന്നും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഐ വിൽ എന്നാണ് ആ പ്ലെയർ പറയുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും മാറി നിന്നു മുപ്പര് പിടിച്ചിരിക്കും നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം കേട്ടോ അപ്പോൾ വില്ലിന് സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ യു ഹി ഷി ദേ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ഗ്രാമറിൽ ഹി ഷി ദേ ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹി വിൽ കം എന്ന് പറഞ്ഞ നോർമൽ കേസാണ് അല്ലേ ജോസ്ന വിൽ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോസ്ന ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഷാൾ ജോസ്ന ഷാൾ കം അല്ലെങ്കിൽ യു ഷാൾ കം ഹി ഷാൾ കം ദേ ഷാൾ കം ഇറ്റ് ഷാൾ കം ഇറ്റ് ഷാൾ ഹാപ്പൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പ് കൂടുതലാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയ ഐ വിൻ്റെ കൂടെ ഷാൾ കൂട്ടിയ ഉറപ്പ് കുറവാണ് ഇറ്റ് നോർമൽ കേസാണ് പക്ഷെ യു ഹി ദേ ഷി ഇറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഷാൾ കൂട്ടിയാൽ സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് ഐ വിൻ്റെ കൂടെ വില്ല് കൂട്ടിയ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്നാൽ യു ഹി ഷീൻ്റെ കൂടെ വില്ല് കൂട്ടിയാൽ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല നോർമൽ ആണ് ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ജെ ആ ഈ ജോസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് തന്നെ ജയ് എന്നെ ട്രോളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ ചെയ്യാ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഫോൺ ചെയ്ത് ഹി ഡാഷ് റിപ്ലൈ ടു യുവർ ലെറ്റ് ആസ് മസ് പോസിബിൾ ജോസിന് എൻ്റെ ട്രോളിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വയ്യ മണിക്കൂറുകളായി നിൽക്കുന്നു അല്ലേ ഒരു ലെങ്തി സെഷനായി പോയി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് മറുപടി ഇപ്പോൾ തരുന്നില്ല ജോസിന് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടി തരാം കേട്ടോ ഹി ഡാഷ് റിപ്ലൈ ടു യുവർ ലെറ്റർ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ എന്താ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഉടൻ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്പം അത് ഫ്യൂച്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പം ഹി വിൽ റിപ്ലൈ സിമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്തത് യു ഡാഷ് പാസ് യുവർ എക്സാം ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് ഇനി നന്നായിട്ട് കഠിനമായി ജോലി ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ് ആണ് ഈ ക്ലോസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ യു വിൽ പാസ് ലളിതമായ കാര്യമാണ് യു ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് ഹർ നിനക്കാളെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഷി ഡാഷ് നോട്ട് ചീറ്റ് യു ഷി വിൽ നോട്ട് ചീറ്റ് യു ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താ ഈ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വില്ലിൻ്റെ കൂടെ ബി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ടെൻസ് പറയുക വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജിയും വേണം ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രസ് ആൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂച്ചർ ടൈം അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിൽ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് വെൻ അനദർ ആക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഒന്നെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അന്നത്തെ ജോസിന യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് മസ്റ്റിൽ പിടിച്ച് പഠിപ്പിക്കാന്നല്ലേ ഓക്കെ പ്ലസ്സിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ട്രോളാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും പിള്ളേരെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ പ്ലസ്സിലൊക്കെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദ മാറ്റർ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദ മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാറ്റർ ഡിസ്കസ് 
അടുത്ത ആഴ്ച ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയായിരിക്കും അടുത്ത കൊല്ലം ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പം അടുത്ത കൊല്ലം അടുത്ത ആഴ്ച നാളെ ഈ സമയത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂച്ചർ ടൈം മനസ്സിലായോ അപ്പം സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിൽ ബി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷാൾ അങ്ങനെ അത്ര ഉപയോഗിക്കുക അല്ല വിൽ ബി ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ഷാൾ ബി വിൽ ബി ഷാൾ ബി ഉപയോഗിച്ചാലും വിൽ ബി ഉപയോഗിച്ചാലും വേർമെൻറ്റ് കൂടെ ഐ എൻ ജി വേണം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാൽ ഒരു പേടിയും വിചാരിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചറും നെക്സ്റ്റ് വീക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കിയേ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആ മനസ്സിലുള്ള ബേജാറൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ വളരെ ലളിതാണ് വി ഡാഷ് വാച്ചിങ് എ മൂവി ഇൻ ദ സിനി പ്ലസ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലെ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ തുടരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ആ തുടരുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി വാച്ചിങ് കണ്ടോ ഐ എൻ ജി കണ്ടോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വില്ലിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ബി ഉണ്ടാവും യു വിൽ ബി വാച്ചിങ് മൂവി ദ സിനി പ്ലക്സ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ആൻസർ ചെയ്ത് യു ഡാഷ് ഷോപ്പിംഗ് അറ്റ് ദറ്റ് മാർക്കറ്റ് ടുമോറോ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിളാണ് കാര്യം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വിൽ ബി കിട്ടി അല്ലേ ടുമോറോ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂച്ചർ ടൈം അല്ലേ ടുമോറോ ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വിൽ ബി വേണം അടുത്ത് വി ഡാഷ് ഊട്ടി ഇൻ ദ സമ്മർ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം പറയാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ചോദ്യം സത്യത്തിൽ ഏത് ടെൻസിന് വേണമെങ്കിലും പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാ ഉത്തരം നോക്കിയാൽ മതി വിൽ വിസിറ്റഡ് പറ്റുമോ പറ്റൂല വിൽ വിസിറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ പറ്റുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വെറും വിൽ വിസിറ്റ് ഈടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പറ്റുമായിരുന്നു ഷാൾ വിസിറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ പറ്റുമായിരുന്നു വി ഷാൾ വിസിറ്റ് വി വിസിറ്റിംഗ് എന്ന് എഴുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വി ആർ വിസിറ്റിംഗ് എന്നോ വി വേർ വിസിറ്റിംഗ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓക്സ് ഡറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഷാൾ ബി വിസിറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഇവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ല അവിടെ യൂ സൂട്ട് ആവില്ല അല്ലേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യരും ഇപ്പോൾ വി വിസിറ്റഡ് പറ്റൂലേ വി വിസിറ്റഡ് ഊട്ടി വി വിസിറ്റ് ഊട്ടി വി ആർ വിസിറ്റിംഗ് ഊട്ടി വി വേർ വിസിറ്റിംഗ് അല്ലേ വി ഹാവ് വിസിറ്റഡ് ഓക്കെ എന്തും പറ്റും ഈ ഹാവ് നമുക്ക് സൂട്ട് അത്ര സൂട്ട് ആയാലും ടൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടെൻസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പതിനൊന്നാമത്തെ ടെൻസ് ആണ് ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക യു എക്സ്പ്രസ് എൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ എ സർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ ടൈം ഒരു സർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ പറയാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വിൽ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഓക്സ്ലറി വിൽ പ്ലസ് ഹാവ് സർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് മറ്റുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഇതിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ രണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെന്താണ് മാറ്റം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീഷൻ ആണ് ഫ്യൂച്ചറിലെ കംപ്ലീഷൻ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവാൻ നോക്കാം ഷി വിൽ ഹാവ് ക്ലീൻഡ് വിൽ ഹാവ് ക്ലീൻഡ് ദ ഹൗസ് അവൾ വീട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എപ്പോൾ ബൈ ദ ടൈം ഷി ലീവ്സ് ദ ഹൗസ് അവൾ വീട് വിട്ടു പോകുന്ന ആ സമയത്തോടെ എന്ത് ഓടെ ഇങ്ങനെ ഓടെ ഓടെ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബൈ വെച്ചിട്ട് ഓടെ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രയോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര
ഓടെ ബൈ വെച്ചിട്ട് ഓടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതായത് ഓടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പൂർത്തീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബൈ ദിസ് ടൈം വി അറൈവ് ഞങ്ങൾ എത്തുന്ന ആ സമയത്തോടെ ദ കിഡ്സ് വിൽ ഹാഫ് ഗോൺ ടു ബഡ് കുട്ടികൾ ഉറങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും ബൈ ദ ടൈം വി അറൈവ് ഞങ്ങൾ എത്തുന്ന സമയത്തോടെ സമയം ആകുന്നതോടെ ഇതെങ്ങനെയാ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സാമിന് വരിക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എക്സാമിന് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ദ കോൺട്രാക്ടർ ഡാഷ് ദ വർക്ക് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇയർ ഇവിടെ നോക്കിയേ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇയർ ഈ കൊല്ലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഓടെ 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 എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കംപ്ലീഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പൂർത്തീകരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ കംപ്ലീഷനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ടെൻസിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിൽ വിൽ ഹാ പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ അടുത്ത ചോദ്യം ബൈ ദിസ് ടൈം ടുമോറോ അപ്പൊ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടിയതാ By this time tomorrow, നാളെ ഈ സമയത്തോടെ ഓടെ കണ്ടാൽ അറിയാം കംപ്ലീഷൻ ആണ് ഇതിലെ ഫ്യൂച്ചറിലെ കംപ്ലീഷൻ ആണ് അപ്പൊ തന്നെ അറിയാം ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഐ ഡാഷ് ദ ജോബ് ഐ വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഐ ഡാഷ് ദ എസ് എ ബൈ ദൻ വീണ്ടും ബൈ ദൻ അല്ലേ അനുസ്മൃതി ശരണ്യ ആൺകുട്ടികൾ ഇല്ലല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ കൃഷ്ണസഖി അമൃത ആൺകുട്ടികൾ എവിടെ പോയി ലൈവിലുള്ള ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഒരു ഹൈബറ റഫ്സാന ബൈദൻ ആ സമയത്തോടെ ഓടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീഷൻ ആണ് കംപ്ലീഷൻ അപ്പോ ഐ ഷാൾ ഹാവ് റിട്ടേൺ അല്ലെ ബാക്കിയൊന്നും അവിടെ സൂട്ടാവില്ല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം ഇപ്പം എന്ത് പഠിച്ചു ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അവസാനത്തെ ടെൻസിലേക്ക് പോവാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ടെൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും എല്ലാ ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലേ ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കൺസ്റ്റൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഈ വിഭാഗത്തിനുള്ള ചോദ്യവും എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇവിടെ വിൽ ഹാവ് ബീൻ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ആണ് ഓക്കെ ചോദിക്കുക ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റും കണ്ടിന്യൂസും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഓൺ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് വിൽ എൻഡ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറേ കാലം തുടരുകയും ഫ്യൂച്ചറിൽ മാത്രം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധൈര്യമേറിയ പ്രവൃത്തിയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ പെർഫെക്റ്റ് കൺവെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരുപാട് കാലം തുടരുന്ന പ്രവൃത്തിയാണല്ലോ ഈ പെർഫെക്റ്റ് കൺവെൻഷൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൺവെൻഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പാസ്റ്റിൽ എപ്പോഴോ തുടങ്ങി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൺവെൻഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പാസ്റ്റിൽ എപ്പോഴോ തുടങ്ങി പാസ്റ്റിൽ തന്നെ എൻ്റ് ചെയ്ത തുടർച്ചയായ പ്രവൃത്തി ഇപ്പം പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കൺവെൻഷൻസ് പാസ്റ്റിൽ എപ്പോഴോ തുടങ്ങി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ മാത്രം അവസാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കൺവെൻഷൻസ് വൻ ഐ ടേൺ തേർട്ടി എനിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഐ ഷാൾ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് പിയാനോ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ എനിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഞാൻ പിയാനോ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലാവും എപ്പോൾ മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ പിയാനോ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് പത്താം വയസ്സ് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ പത്താം വയസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഫ്യൂച്ചറിൽ മാത്രമേ അവസാനിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കൺവെൻഷൻസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കോമൺ സെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കേസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണ്ടെപ്പോഴോ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു സമയത്തെ അവസാനിക്കും അത്രയും ദൈർഘ്യം വേറിയ പ്രവൃത്തി ബൈ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത കൊല്ലത്തോടെ ഈ ഓടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടി തെറ്റിയിരിക്കണ്ട ബാക്കി കൂടെ നോക്കണം ഐ ഷാൾ ഹാവ് ബിൻ ലിവിങ് ഹിയർ ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ
ഒമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലം ആകുമ്പോഴേ പത്താവുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒമ്പത് വർഷമായി പണ്ടെപ്പോഴോ തുടങ്ങി എട്ട് ഒമ്പത് കൊല്ലം തുടർന്നു ഇനി ഒരു കൊല്ലം കൂടെ തുടരാനുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിലെ അവസാനിക്കും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇയർ ഈ കൊല്ലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ദ വിൽ ഹൗ ബീൻ സ്റ്റഡിങ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ കോളേജ് കണ്ടോ ഫോർ ഉണ്ട് വീണ്ടും മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അടുത്ത കൊല്ലത്തെ അല്ല ഈ കൊല്ലം അവസാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ എപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാ അപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഫാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് അവസാനിക്കും ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പറയാറുള്ളത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടുക നോക്കിയേ ഐ ആർ ടീച്ചിങ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് ജനുവരി ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ത് എന്താ മനസ്സിലായത് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് ജനുവരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എന്തുണ്ടാവും ഹാവ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഹാവ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഷാൽ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഷാൽ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചിങ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബൈ ദ നെക്സ്റ്റ് ജനുവരി ഓക്കെ ബില്ലും ഷാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്യൂച്ചറിൽ ബില്ലും ഷാൾ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും അത് പ്രായോഗികമല്ല അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനത് ആ വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണേ ദ ഡാഷ് ടോക്കിംഗ് ഫോർ ഓവർ ആൻ ആർ ബൈ ദ ടൈം തോമസ് അറൈവ്സ് ദ ഡാഷ് ടോക്കിംഗ് ഫോർ ഓവർ ആൻ ആർ ബൈ ദ ടൈം തോമസ് അറൈവ്സ് തോമസ് അല്ല ബൈ ദ ടൈം തോമസ് അറൈവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഫോർ ഓർ ആൻഡ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഫോർ കണ്ടപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്താണുള്ളത് വിൽ ഹാവ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഐ എൻ ജി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ടെൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ടെൻസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിൻ്റെയും ഈ ഭാഗം മൊത്തം പഠിച്ച ഒരാൾ എന്താണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചാർട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഡൂ ഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിഡറി ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഈസ് ഹാമർ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഹാസ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ ഹാസ് ഹാവ് ബീൻ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് ഇനി പാസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ ഡിഡ് ആണ് ഓക്സിലറി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ വാസ് വേർ പ്ലസ് വേർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഹാഡ് ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ സോറി ഐ എൻ ജി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഷാൾ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ വില്ല് ഷാൾ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ വില്ല് ഷാൾ പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് ബി ത്രീ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ വില്ല് ഷാൾ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഓക്കെ ഈ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മൾ ടെൻസ് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിൻ്റെ പേരുകളും അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിഡറി നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ സത്യത്തിൽ ഇതാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിനെ ഞാൻ ഒന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുതരാം പന്ത്രണ്ട് ടെൻസും കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് 
ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് എന്നാൽ അവൻ എഴുതുകയാണ് എന്നാണ് അത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻസ് ആണ് അവിടെ നമുക്കറിയാം ഈസ് ആം ആറ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആണ് ഓക്സ്റ്ററി അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ എന്നാണ് അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആണ് ഹി ഹാസ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എന്നാൽ അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൺവെൻഷൻസ് ആണ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ചോദിച്ചേക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലും ചോദിക്കാം മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ചോദിച്ചേക്കാം ഇതാണ് പ്രസൻറ്റിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇനി ഹി റോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എഴുതി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതുകയായിരുന്നു പാസ്റ്റ് കൺവെൻഷൻസ് ഹി ഹാർഡ് റിട്ടൺ അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗിന് അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് അയച്ചു നാല് മണിക്കോ അണ്ണക്ക് അതൊന്നുമില്ല ഫോർ പി എമ്മിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിപ്പം എന്തായാലും നടക്കില്ല അത് രാത്രിയാണ് കേട്ടോ അയച്ചു ആരെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് നീണ്ടു പോകുന്നു കരുതിയില്ല അത് ഫോ രാത്രി ഉണ്ടാവുക ടെൻ പി എമ്മിന് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറയണേ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു ഫോർ ഓ ക്ലോക്കിന് പക്ഷേ ഇത് തീർന്നില്ലല്ലോ ഇനി ഹി വിൽ റൈറ്റ് അവൻ എഴുതും ഹി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതുകയായിരിക്കും ഹി വിൽ ഹാവ് റിട്ടൺ അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഹി വിൽ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹി വിൽ റൈറ്റ് അവൻ എഴുതും സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ് ഹി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതുകയായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഹി വിൽ ഹാവ് റിട്ടൺ അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഫ്യൂച്ചറിലെ കമ്പ്ലീഷൻ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റൻസ് ഹി വിൽ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അമൽജിത്ത് ആണോ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആണോ ഗ്രാമർ ഓക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം അമൽജിത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും അണ്ണ അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അറിയിക്കുകയാണ് അണ്ണ അക്കാദമി ഒരു നല്ല മികച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓൾവേസ് വെൽക്കം ടു അണ്ണ അക്കാദമി ഇപ്പോൾ ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അണ്ണ അക്കാദമിയിലേക്ക് എല്ലാവരും വരിക ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ടെൻസ് നല്ല വൃത്തിയായി പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരാൾ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ പറയാൻ പോണ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേണുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എവിടെ പാസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി എസ് പി പ്ലസ് പി സി പി സി പ്ലസ് പി സി എസ് പി പ്ലസ് പി പി പിന്നെ എസ് പി പ്ലസ് പി പി സി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അടുത്തറിയണം കാരണം പുതിയ പരീക്ഷയുടെ രീതി അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് കേരള പി എസ് സി ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ പാറ്റേൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ശരിക്കും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ചോദ്യം വന്നാൽ തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ക്ലാസ് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇടവേള തന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹാവ് ബീൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ബീൻ ടു പിന്നെ ലൈ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ലൈ ലേ പോലെയുള്ള വാക്കുകളുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ പിന്നെ ബിലോങ് ബിലോങ്സിൻ്റെ യൂസേജ് ബിലോങ് ഓർ ബിലോങ്സ് ഇത് ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ടെൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വരാം നിങ്ങൾക്കൊരു ടു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് തരാം ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് ക്ലാസ് പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ടായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് തിരിച്ചു വരൂ ഐ വിൽ ബി ഹിയർ ഓക്കെ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ പഠിക്കാം താങ്ക് യു
എല്ലാവരും എത്തി ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ യു ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടെൻസിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് എല്ലാവരും എത്തിയോ തിരിച്ചു വന്നോ തിരിച്ചെത്തി ജസ്റ്റ് അവൻ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ജോസ് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണേ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് ഇത് പലപ്പോഴും ടെൻസ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പൊതുവെ പഠിക്കാറില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ടെൻസുകൾ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ ടെൻസ് പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി ടെൻസ് പാറ്റേൺസ് കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിലും പഠിച്ച ആൾക്കാർ ഇനി ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ടെൻസ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസുകളിലെ ടെൻസ് പാറ്റേൺസുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ചെണ്ണം എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി എസ് പി പ്ലസ് പി സി പി സി പ്ലസ് പി സി എസ് പി പ്ലസ് പി പി എസ് പി പ്ലസ് പി പി സി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്താണ് ആദ്യം പാറ്റേൺ വൺ എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്നാണ് എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പാസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടന്നപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് നടന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പാറ്റേണ് അതായത് ഒരു ആക്ഷൻ പാസ്റ്റിൽ നടന്നു അതേ സമയം എക്സാക്ട് ടൈമിൽ മറ്റൊന്ന് നടന്നു ഓക്കെ രണ്ടും നടന്നു ഒന്ന് നടന്നപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് നടന്നു ഇതാണ് എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ ബിഫോർ ഐ മെയ്ഡ് എ ഡിസിഷൻ ഞാനൊരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഐ തോട്ട് കെയർഫുള്ളി എബോട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെസിഷൻ എടുത്തു അതിന് മുന്നേ ചിന്തിച്ചു എടുത്തു ചിന്തിച്ചു എടുത്തു ചിന്തിച്ചു ഡെസിഷൻ എടുത്തു ചിന്തിച്ചു രണ്ടും നടന്നു ഓക്കെ രണ്ടും എസ് പി ആണ് അപ്പോൾ എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി ആണത് ഐ വാസ് ഹാപ്പി വാസ് വെച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് എസ് പി ആന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വാസ്ക് കാണുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് തെറ്റ് ധരിക്കരുത് ഐ വാസ് ഹാപ്പി എസ് പി ആണ് വൺ ഐ വാസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എനിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു അതും എസ് പി ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഈസും ആമും ആറും പൊതുവെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് വാസും വേറൊക്കെ പൊതുവെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ഇതൊരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞവ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഏത് ഈ സാമാർ വാസ് വേറെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിനെയും സൂചിപ്പിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ വാസ് ഹാപ്പി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഐ വാസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് 
അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അതും എസ് പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഈ പാറ്റേൺസിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ചോദ്യങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് വരില്ല വല്ലപ്പോഴും റയർ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗഹനമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ഐ എൻജോയ്ഡ് മൈ ഹോളിഡേ എസ് പി ആണ് വൻ ഐ വാസ് അറ്റ് ഹോട്ടൽ എസ് പി ആണ് ഓക്കെ ഐ കുക്ക്ഡ് ദ സപ്പർ എസ് പി ആണ് വയൽ ജെന്നി ഡിഡ് ദ അയണി എസ് പി ആണ് അപ്പോൾ വയൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം രണ്ടും നടന്നു എന്ന് സിമ്പിളായി പറയാനാണ് എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടും എസ് പിയിലായിരിക്കും രണ്ടും നടന്നു എന്ന് സിമ്പിളാക്കി പറയുന്നു ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ബിലോ ഇസ് മാർക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ത്രീ പാർട്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിന് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എൻ എറർ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ എറർ ഉള്ള ഭാഗം ഏതാണ് ഓർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ എറർ ആയിട്ടുള്ള ഇനി അഥവാ എറർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ പുതിയ ട്രെൻഡ് ഓക്കെ ഇത് എസ് എസ് സിയുടെ ട്രെൻഡാണ് പൊതുവെ എസ് എസ് സി പരീക്ഷയിലാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് പി എസ് സിയിൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞ് നോക്കട്ടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് കൃത്യമായി നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഉത്തരം നോ എററാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ഐ കെയിം ബാക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇത് എസ് പി ആണ് ഈ വെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല കെയിം ബാക്കിനകത്ത് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തെറ്റുണ്ടോ ഒരു തെറ്റുമില്ല ഇനി പാർട്ട് ത്രീ ആളത് മൈ ബൈക്ക് വിസ് ഗോൺ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വാസ് പ്ലസ് ഗോൺ ഒക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തെറ്റാണോന്നുള്ളത് മൈ ബൈക്ക് സബ്ജെക്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊരു പാസീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് പാസീവ് എന്തിൻ്റെ പാസീവാണ് ഈ വാസ് പാസീവ് വോയിസിൽ വരണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴാണ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ പ്ലസ് വി ത്രീ വരുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് ടെൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ പാസീവ് വോയിസ് കൂടി പഠിക്കണം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ഐ ടുക്ക് ദ ബൈക്ക് എന്നാണ് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ബൈക്ക് എടുത്തു അതിൻ്റെ പാസി വോയിസ് എന്താ ദ ബൈക്ക് വാസ് ചെയ്ക്കൺ എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ വാസ് ചെയ്ക്കൺ ഐ ടുക്ക് ദ ബൈക്ക് ദ ബൈക്ക് വാസ് ചെയ്ക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് ദ ബൈക്ക് വാസ് ഗോൺ ബൈ ഡാഷ് ഡാഷ് ആരും അടിച്ചു വയറ്റി പോയതാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ ബൈക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ പാസി വോയിസ് ടൂ ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സത്യത്തിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് എസ് പി പ്ലസ് ഇത് പാസീവ് ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും എസ് പി ആണ് അപ്പൊ എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന പാറ്റേൺ ആണത് ഒരു തെറ്റും അതിനകത്തില്ല അപ്പൊ സെന്റൻസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇത് എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി പാറ്റേൺ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ പരീക്ഷ അങ്ങനത്തെ പരീക്ഷ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ബേജാറാവുന്ന വേണ്ട കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പരീക്ഷയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഇതുപോൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേൺ പാറ്റേൺ നമ്പർ ടു എന്താ പാറ്റേൺ നമ്പർ ടു എസ് പി പ്ലസ് പി സി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാറ്റേൺ ഭൂതകാലത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി തുടരുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു അത് പാസ്റ്റിലൊരു പ്രവൃത്തി നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് തുടരുന്നു ഈ തുടരുന്ന പ്രവൃത്തി പി സിയും നടന്ന പ്രവൃത്തി എസ് പി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ തുടരുന്ന പ്രവൃത്തി പാസ്റ്റ് കൺസ്റ്റൻസിലും ആ പ്രവൃത്തിയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ബ്രേക്
ആരെ ഷി വാസ് സ്റ്റഡിങ് അപ്പോൾ അവൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു ആ പ്രവൃത്തിയെ ആ ആക്ഷനെ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് എസ് പി അതായത് വെൻ ദ ഫോൺ റാങ് വെല്ലടിച്ചതാണ് ഫോൺ വെല്ലടിച്ചതാണ് ഇനി വെൻ ഹിസ് ഫാദർ കെയിം അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ഹി വാസ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ അച്ഛൻ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്ത ആക്ഷനാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എസ് പി അവിടെ തുറന്നിരുന്നത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് പി സി വെൻ ഐ കെയിം ടു സി സോറി വെൻ ഐ കെയിം ടു ദ സ്കൂൾ ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇത് എസ് പി ആണ് അവിടെ തുടർന്നിരുന്നത് ദ സ്കൂൾ ബെൽ വാസ് റിങ്ങിങ് ബെല്ല അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വൈ ലൈ വാസ് സ്റ്റഡിങ് ഇത് പി സി ആണ് അല്ലേ വൈ ലൈ വാസ് സ്റ്റഡിങ് അറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐ മെറ്റ് ഹെർ ഞാൻ അവളെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് എസ് പി ആണ് വി വേർ ഈറ്റിംഗ് വെൻ അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഷോഡാപ്പ് ഓക്കെ വി വേർ ഈറ്റിംഗ് വെൻ അവർ ഫ്രണ്ട് ഷോഡാപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് വി വേർ ഈറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് എസ് പി പ്ലസ് പി സി എന്ന് മനസ്സിലായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഒരു സംഗതി നടക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു അതായത് തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തിയെ വേറൊന്ന് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തുടർച്ചയായ ആക്ഷനെ മറ്റൊരു ആക്ഷനെ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ എസ് പി തുടർന്നിരുന്ന പ്രവൃത്തി പി സി എസ് പി പ്ലസ് പി സി ഈ ചോദ്യം നോക്കിയാൽ വൻ ഐ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ഹിസ് ഹൗസ് പിഡാഷ് ഹിസ് ലെൻസ് വളരെ ലളിതല്ലേ വെൻ ഐ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ഹിസ് ഹൗസ് ഞാൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് എസ് പി എത്തിയപ്പോൾ വൻ ഐ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ഹിസ് ഹൗസ് ഞാൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഹി ഡാഷ് ഹിസ് ലെൻസ് ഹി വാസ് ടേക്കിംഗ് ഹിസ് ലെൻസ് അല്ലേ എസ് പി പ്ലസ് പി സി അല്ലേ യെസ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇറ്റ് ഡാഷ് ഹേ വിലി വൻ ഐ വാക്ക് അപ്പ് ജി സ്റ്റഡേ വൻ ഐ വാക്ക് അപ്പ് ജി സ്റ്റഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ആണ് ഇവിടെ ഒരു പി സിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല ഇറ്റ് വാസ് റൈനിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത പാറ്റേൺ ആണ് മൂന്നാമത്തെ പാറ്റേൺ പി സി പ്ലസ് പി സി പാറ്റേൺ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാറ്റേൺ ആണ് ഒരേ സമയം രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ തുടരുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി രണ്ട് ആക്ഷനും ഒരേ സമയത്ത് നടന്നു അതാണ് എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് പി പ്ലസ് പി സി അതായത് ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രവൃത്തി തുടരുമ്പോൾ അതിനെ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി നടന്നു അല്ലേ ഇന്ന് നടന്നത് എസ് പിയും തുടർന്നത് പി സിയും പി സിയും എസ് പിയും ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു രണ്ട് പ്രവൃത്തിയും ഒരേ സമയം ഇങ്ങനെ തുടരുകയായിരുന്നു അതാണ് പി സി പ്ലസ് പി സി രണ്ടും പി സി ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത വോയിസ് ക്ലാസ്സോ സുമയ തീർച്ചയായിട്ടും തരും കേട്ടോ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തതാണിത് പി സി പ്ലസ് പി സി നോക്കി വൈ ലൈ വാസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഷി വാസ് പ്ലേയിങ് മ്യൂസിക് അപ്പോൾ അവൾ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യായിരുന്നു മനസ്സിലായോ രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ വൈൽ ഐ വാസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഷി വാസ് പ്ലേയിങ് മ്യൂസിക് വൈൽ ഐ വാസ് ഡ്രൈവിങ് ഹി വാസ് സ്ലീപ്പിങ് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൾ ഉറങ്ങായിരുന്നു ദ ഡോഗ് വാസ് ബാർക്കിംഗ് വൈൽ ഐ വൈൽ ഷി വാസ് ട്രൈങ് ടു വാച്ച് ട്രൈ ടു വാച്ച് ടി വി ടി വി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പട്ടിക്കുരയ്ക്കായിരുന്നു വൈൽ യു വർ വാഷിംഗ് നീ അലക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ഈ അലക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സോറി സോറി അലക്കല്ല കേട്ടോ വാഷിംഗ് ദ ഡിഷസ് പാത്രം കഴുകായിരുന്നു വൈൽ യു വർ വാഷിംഗ് ദ ഡിഷസ് നീ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സിനി വാസ് വാക്കിംഗ് ദ ഡോഗ് അപ്പോൾ സിനി പട്ടിനെ നടത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയായിരുന്നു വൈൽ ഐ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് മൈ ക്രിസ്മസ് കാർഡ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് കാർഡ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ദ ചിൽഡ്രൻ വർ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ദ ട്രീ ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾ ട്രീ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരേ സമയം രണ്ട് തുടർച്ചയായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക അപ്പോഴാണ് പി സി പ്ലസ് പി സി പാറ്റേൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പി സി പ്ലസ് പി സി പാറ്റേൺ എന്ന് പറയാം പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് ഐ വാസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫോർ മൈ ഡ്രൈവേഴ്സ് എക്സാം വൈൽ മൈ ബേബി ഡാഷ് ഒന്ന് ആൻസർ
ഡിന്നറ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അതേസമയം അമ്മ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു മൈ മദർ വാസ് സ്റ്റേക്ക് ടോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഫോൺ അമ്മ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഇനി നാലാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് പി പ്ലസ് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് ഭൂതകാലത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രവർത്തികൾ ഈ പാറ്റേണിൽ പെടുന്നു രണ്ടും പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ആദ്യം നടന്നതും മറ്റൊന്ന് അതിനെ തുടർന്ന് നടന്നതുമായിരിക്കും ആദ്യം നടന്ന ക്രിയ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിലും രണ്ടാമത് നടന്ന ക്രിയ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലും ആയിരിക്കും രണ്ടും കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആദ്യം നടന്നത് പി പി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പിന്നെ നടന്നത് എസ് പി ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ചോദ്യമൊക്കെ വരുന്നില്ലേ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ട്രെയിൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിഫോർ ഐ റീച്ച് ഇറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നടന്നത് പി പി ട്രെയിൻ പോയത് പിന്നെ നടന്നത് ഞാൻ എത്തിയത് വെൻ ഐ റീച്ച് ഇറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം അല്ലേ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത് എസ് പി ട്രെയിൻ പോയത് പി പി ദ ഫിലിം ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ട് ബിഫോർ വി അറൈവ്ഡ് നേരത്തെ ഇത് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം സെയിം സെൻറ്റൻസ് മുമ്പ് ഈ പാറ്റേൺ പഠിച്ച സമയത്ത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ദ ഫിലിം ഹാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് പി പി ബിഫോർ വി അറൈവ്ഡ് എസ് പി വെൻ വി അറൈവ്ഡ് എസ് പി ഫിലിം ഹാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് പി പി ഹി ഡിഡൻറ്റ് ഈറ്റൺ ലഞ്ച് ബിഫോർ ഐ അറൈവ്ഡ് ഞാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഇൻഡ് ഈറ്റൺ പി പി ബിഫോർ ഐ അറൈവ്ഡ് എസ് പി ഐ ഹാഡ് ഈറ്റൺ ലഞ്ച് ബിഫോർ യു കെയിം ഹോം എസ് ഡേ ഐ ഹാർഡ് ഈറ്റൺ പി പി ഇത് എസ് പി അല്ലേ ബിഫോർ യു കെയിം ഹോം എസ് ഡേ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതിയ നോക്കട്ടെ what i reached sorry when i reached when i reached the office the manager dash yan office ethe vagu manager poittundayirunnu yan ethiyad sp appo totta porthan munbu nadana action pp had go le the film dash by the time we go to the cinema by the time we go to the cinema njangal cinema ku ethiyende munne vera endo nadannu le appo we got the cinema nu arnjal sp appo ayinu munbu arnadu pp ആഡ് ബിഗിൻ ബിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ വി ത്രീ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ലാസ്റ്റ് പാറ്റേൺ ദാറ്റ് ഇസ് എസ് പി പ്ലസ് പി പി സി എസ് പി പ്ലസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൺവെൻഷൻസ് ഇവിടെ ഭൂതകാലത്തിലൊരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായതോ ധൈര്യമുള്ളതോ ആയ മറ്റൊരു ക്രിയ നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അത്തരം വാക്യങ്ങൾ എസ് പി പ്ലസ് പി പി സി ആയിരിക്കും അതായത് ഭൂതകാലത്തിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ജസ്റ്റ് നടക്കുകയല്ല മറിച്ച് കുറേ കാലമായി തുടങ്ങി ധൈര്യമേറിയ ഒരു പ്രവൃത്തി നടന്നിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ ഓക്കെ പി പി സി പ്ലസ് എസ് പി ഉദാഹരണം ഈ ഹാഡ് ബീൻ റീഡിങ് കാരണം ഇത് തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഹാഡ് ബീൻ റീഡിങ് വെൻ ഐ എൻ്റെ ദ റൂം ഇത് എസ് പി ഇത് പി പി സി ഒരു പോയിന്റിൽ ആരംഭിച്ച് കുറേ നേരം തുടർന്ന് ഒരു പോയിന്റിൽ അവസാനിച്ച കാര്യം അതാണ് പി പി സി ഐ ഹാഡ് ബീൻ ടോക്കിംഗ് ടു മൈ മദർ ബിഫോർ ഹി കെയിം വിത്ത് എസ് പി വിത്ത് പി പി സി ഷി ഹാഡ് ബീൻ സ്ലീപ്പിംഗ് പി പി സി വെരി ലോങ് വൻ ഐ വോക്ക് ഹിം വൻ ഐ വോക്ക് ഹിം അപ്പ് ഓക്കെ ഇത് എസ് പി ഷി ഹാഡ് ബീൻ ഷോപ്പിംഗ് ഇൻ ദറ്റ് ബസാർ പി പി സി before you came yes p came home children had been playing baseball ppc in that field before it started to rain sp itre illu idukke ingane kandu kandu parijayapadu annu mathre illu inathu to varunnilla raju dash wait for the bus for one hour before he had the taxi hired a taxi ibade before he hired taxi sp aanu പിന്നെ ഇവിടെ ഫോർ ഒക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലൂ ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിഷൻസ് ആണെന്നുള്ളത് എങ്കിലും ഇതിന് മുമ്പിൽ ഒരു പി പി സി ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബി ഇൻ വെയ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ വൻ ഐ മെറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് ജോൺ വർഗീസ് അല്ലേ അത് എസ് പി ഇനി ഹി ഡാഷ് നോവൽ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലൂ ഫോർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിഷൻസ് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് തുടരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് തുടങ്ങി കുറേ കാലം തുടർന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റ
അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് പാറ്റേൺസും പഠിച്ചു ഓക്കെ എസ് പി പ്ലസ് എസ് പി പഠിച്ചു എസ് പി പ്ലസ് പി സി പഠിച്ചു പി സി പ്ലസ് പി സി പഠിച്ചു എസ് പി പ്ലസ് പി പി പഠിച്ചു എസ് പി പ്ലസ് പി പി സി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ടെൻസിൻ്റെ മറ്റ് ചില അഡ്വാൻസ്ഡ് ഏരിയകളാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം കൂടി കാണാതെ സോറി മറക്കാതെ കാണുക കാണാതെ പോവരുത് ടെൻസുകളാണ് നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ടെൻസസിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ചോദിക്കുന്ന ചില ഏരിയകളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഹാഫ് ബീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ബീൻ ടു സാധാരണ കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ശേഖരം മൊത്തം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി തവണ ടെൻസിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ ഈ ഒരു തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ നമ്മൾ ഹാവ് ബീൻ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സത്യത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹാവ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ സോറി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹാഡ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇതും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇതും തമ്മിൽ ശരിക്കും ബന്ധമില്ല ഇതിന് വേറെ അർത്ഥമാണ് ഇത് വേറെ ശൈലിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാനൊരു ഫ്രൈസ് എന്ന് വിളിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റ് ഫ്രൈസുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഹാഫ് ബീൻ ടു എന്താണ് ഹാഫ് ബീൻ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ എസ് എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഹാഫ് ബീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ബീൻ ടു ഇവിടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബീൻ ടു നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാം ഹാഫ് ബീൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ബീൻ എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വാക്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക നാം ഒരിടത്തായിരുന്നു എന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനും ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിക്കാനും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആയിരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലും എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനും ഉപയോഗിക്കും അവസ്ഥയെ കുറിക്കാനും ഉപയോഗിക്കും അത് ബി യൂസ് ഇറ്റ് വെൻ ബി വാണ്ട് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് പറയാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് പറയാൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹാഫ് ബീൻ ഉപയോഗിക്കാം ഐ ഹാഫ് ബീൻ ടു ജപ്പാൻ അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയല്ലോ അതായത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരുന്നു എന്ന അനുഭവം എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ ഐ ഹാഫ് ബീൻ ടു ജപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജപ്പാനിലായിരുന്നു വി ഹാഫ് ബീൻ ടു ദ ഓബ്രോൺ മാൾ ഞങ്ങൾ ഓബ്രോൺ മാളിലായിരുന്നു അല്ലേ ഓബ്രോൺ മാളിലായിരുന്നു അല്ലേ എക്സ്പീരിയൻസ് Some of them, Avril Chiller, have been to the technical school. Avril Chiller, how did you learn from the technical school? So, you can tell me, Half been to, what is it? I don't know, 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 that's not half been to. Okay, you can tell me, Half been to, what is it? Half been to, what is it? Half been to, ഇന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഐ ഹാഫ് ബീൻ ടു കൊച്ചിൻ ഞാൻ കൊച്ചിയിലായിരുന്നു ഐ ഹാഫ് ബീൻ ടു ഞാൻ സോറി ഐ ഹാഫ് ബീൻ ടു മുംബൈ ഞാൻ മുംബൈയിലായിരുന്നു ഐ ഹാഫ് ബീൻ ടു ഡൽഹി ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് പറയാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കും അതെങ്ങനെ ഐ ഹാവ് ബീൻ സിക്ക് അവസ്ഥ കേട്ടോ മറ്റേത് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഇത് അവസ്ഥയെ കുറിക്കാൻ അതായത് ഐ ഹാവ് ബീൻ സിക്ക് എന്ന് എനിക്ക് പനി രോഗിയായിരുന്നു രോഗമായിരുന്നു ഐ ഹാവ് ബീൻ സിക്ക് എനിക്ക് രോഗമായിരുന്നു ഐ ഹാവ് ബീൻ ബിസി എനിക്ക് തിരക്കായിരുന്നു ഞാൻ തിരക്കിലായിരുന്നു ഐ ഹാവ് ബീൻ ബിസി അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് ബീൻ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ബീൻ ഇവിടെ വെറും ഹാഫ് ബീൻ മതി അറ്റ് ഹാഫ് ബീൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടു കൂടി വേണം ഹാഫ് ബീൻ ടു ജപ്പാൻ ഹാഫ് ബീൻ ടു ദോബരന്മാൾ ഹാഫ് ബീൻ ടു ദ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഹാഫ് ബീൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് അവസ്ഥയെ പറയാൻ ഹാഫ് ബീൻ മതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഹാവ് ബീനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബീനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ
സാധാരണ നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇത് മുമ്പ് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കാണാം അവിടെ എവിടെയും നമ്മൾ ബീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിഷൻസിലും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിഷൻസിലാണ് അല്ലാതെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ ഹാസ് ഹാവിനെ കുറിച്ചേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഹാവ് ബീൻ ടുവിലും ഹാവ് ബീനിലും ബീൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പാസീവ് രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ പാസീവ് രൂപത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൂടെ ബീൻ വേണം അതാണ് അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസ് കൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ബീൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ചിന്തിക്കരുത് ഇത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകും അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഇതിന് സമാനമായ ഒരു പ്രയോഗം കൂടിയുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹാവ് ബീനും ഹാവ് ബീൻ ടു ആണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് എങ്കിലും ഹാവ് ബീനും ഹാവ് ബീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീങ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഹാവ് ബീൻ ടു ഇന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്ന എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഹാവിങ് ബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രയോഗം ഉണ്ട് എന്താണ് ഹാവിങ് ബീൻ ഇത് എസ് എസ് സി പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിച്ചായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചതായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എസ് എസ് സി പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് സംഭവം നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാവിങ് ബീൻ ഹാവിങ് ബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ യു ഹാവ് ഡൺ സംതിങ് ഓർ ആഫ്റ്റർ സംതിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൺ ടു യു ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാവിങ് ബീൻ വാണ്ട് ഓഫ് ദ ഡേഞ്ചർ അപകടം എന്താ പറയുക മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചത് കൊണ്ട് ഐ ടുക്ക് എക്സ്ട്രാ പ്രക്യൂഷൻസ് ഞാൻ അധിക പ്രക്യൂഷൻസ് എടുത്തു അല്ലേ മുന്നറിയിപ്പ് സോറി എന്താണ് മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തു പ്രക്യൂഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഹാവിങ് ബീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഹാവിങ് ബീൻ എ ടീച്ചർ ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഷീ ലൈക്സ് ചിൽ ഹാവ് ബീൻ എ ടീച്ചർ ഷീ ലൈക്സ് ചിൽഡ്രൻ അവൾ ഒരു ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് അവൾ കുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഹാവിങ് ബീൻ എ ടീച്ചർ ഒരു ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഷീ ലൈക്സ് ചിൽഡ്രൻ അവൾ കുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഹാവിങ് ബീൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെവിടെയാ ചോദ്യം വരിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അധികം ചോദ്യം വരുന്നത് സെൻറ്റൻസ് കറക്ഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ഹാവിങ് ബീൻ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സെൻറ്റൻസ് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പതറി പോകും ഇത് ഈ ഹാവിങ് ബീൻ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഹാവിങ് ബീൻ ഡാമേജ്ഡ് അതായത് കേടായി പോയത് കൊണ്ട് ഡാമേജ് ആയത് കൊണ്ട് ദി കാർ വാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഫോർ റിപ്പയർ അത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി റിപ്പയറിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു വിട്ടു ഐ റിപ്പൻഡ് ഹാവിങ് ബീൻ സോ കൈൻഡ് ടു യു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു എന്തിന് ഹാവിങ് ബീൻ സോ കൈൻഡ് ടു ഹെർ അവളോട് ഒരുപാട് ദയാലു ആയത് കൊണ്ട് ഹാവിങ് ബീൻ സോ കൈൻഡ് ടു ഹർ അവളോട് ഒരുപാട് ദയാലു ആയത് കൊണ്ട് ഐ റിപ്പൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഹാവിങ് ബീൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം എൻ സി എ എസ് സി സി സിയുടെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഐ ആർ ബിയുടെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന പഠിത്തം നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യമാണ് ഐ ഡാഷ് നേവർ ഡാഷ് ടു ഷിംല ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഐ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഹാവ് അല്ലെ ഐ ഹാവ് നെവർ ബീൻ ടു ഷിംല ഈ ബീൻ ടു അല്ലെ ബീൻ ടു ഹാവ് ബീൻ
അപ്പൊ ഹൗ ബി ഇൻറ്റു എങ്ങനെയാ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലായോ അത് ഇപ്പൊ അടുത്ത് വന്ന ഒരു ചോദ്യ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്താ എക്സാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എസ് എസ് സി എക്സാം ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് മേ ഹവ് എൻ എറർ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യ സെന്റൻസിൽ എവിടെയോ ഒരു എറർ ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് പാർട്ട് of the sentence has an error and click the option corresponding to it if the sentence is free from error click the no error option namukku arayalo pscp type chodyangal alle chodikkunne appo ningal devayittu ana answer onnu parney nokkatte athra varku answer cheyan pattum in the sentence after having being after having being completed destroyed completely destroyed in ww2 in the ww2 world war second second world war na namlu ww2 na nella japan rose from its ashes no air adayathu കംപ്ലീറ്റ്ലി പൂർണ്ണമായും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പൂർണ്ണമായും തകർക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ എന്നത് എന്നിട്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചു ജപ്പാൻ റോസ് മിറ്റ്സ് ആഷ്യസ് ജപ്പാൻ ഒരു പിനിസ് പക്ഷിയെപ്പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ആ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് എ ആണ് എന്താ എ ഇല മിസ്റ്റേക്ക് അതുകൊണ്ട് പറ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരല്ലോ എന്താണ് എയുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഈ പാർട്ട് എയിൽ എന്ത് മിസ്റ്റേക്കാണ് ഉള്ളത് അതിൽ അറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് വന്നാൽ മതി ഹാവിങ് ബീനാണ് അല്ലേ ഹാവിങ് ബീങ് അല്ല ഹാവിങ് ബീനാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രയോഗം അറിയുന്ന ആക്കല്ലേ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ടെൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹാഫ് ബീൻ ടു ഹാഫ് ബീൻ അതുപോലെ ഹാവിങ് ബീൻ ഈ യൂസേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ പഠിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐവിഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് ഇതും ടെൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ടെൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കുമെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഈ ടെൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയ ആണിത് ഐ വിഷ് എന്ന് പറയുന്ന യൂസേജ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് എന്താ റൂൾ ഓഫ് ഐ വിഷ് ഐ വിഷിൻ്റെ റൂൾ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ റൂൾ ഓഫ് ഐ വിഷ് അതായത് സാധിക്കാതെ പോയ ആഗ്രഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഐ വിഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ വിഷിന് ശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന ഐ വിഷിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം പാസ്റ്റ് ടെൻസിനായിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഐ വിഷ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ സം സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയുകയാണ് സാധിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം പാസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഐ വിഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഐ വിഷ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഐ വിഷ് ഐ സ്പോക്ക് ഇറ്റാലിയൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇറ്റാലിയൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം സോറി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് എ ബിഗ് കാർ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്കൊരു വലിയ കാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് സി യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച നിന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വിഷ് വി ഹാഡ് എ ബിഗ്ഗർ ഹൗസ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വലിയൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സാധിക്കാതെ പോയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വരുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടോ സ്പോക്ക് വി ടു അല്ലേ ഹാഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹാവില്ല ഉണ്ട് ഇത് ഓക്സിഡറി വർബ് അല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ വി ടു ആണിത് ഹാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ക്യാനിൻ്റെ പാസ്റ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ ഐ വിഷ് ബി ഹാഡ് ഇതും ഹാവ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ വെർബായ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹാവിൻ്റെ വി ടു ആണിത് ഹാഡ് അപ്പം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കണ്ടോ പാസ്റ്റാണ് 
ഐ വിഷ് മൈ ഹാഡ് ഐ വിഷ് ഐ വെർ എ ബേഡ് അല്ലെ ഞാൻ അത് പരിശീലി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഐ വിഷ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ത് ഐ വെർ എ ബേഡ് ഞാനൊരു പക്ഷിയായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഐ വെർ എ ബേഡ് അപ്പൊ വേറെ വരിക വേറെ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്ന സിമ്പിൾ പാസ് സെന്റൻസ് ആണ് ഐ വിഷ് ഐ വെർ അപ്പൊ വിഷ് ഐ വിഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോ മനസ്സിലായിരുന്നു ഇനി ഐ വിഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റ് കണ്ടിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഐ വിഷ് കഴിഞ്ഞ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഐ വിഷ് ഐ വർ ലൈങ് ആൺ എ ബീച്ച് നാവ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ബീച്ചിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഓക്കെ ഐ വാസ് സോറി ഐ വേർ ലൈങ് ഓൺ ബീച്ച് നാവ് ഐ വിഷ് ഇറ്റ് വേർ ഇൻ റെയിനിങ് മഴ പെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പറയുന്നത് മഴ പെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വിഷ് യൂസ് ഇത് പ്രസന്റിലാ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഐ വിഷ് യു വേർ ഇൻ ലീവിംഗ് ടുമോറോ യു വേർ ഇൻ ലീവിംഗ് ടുമോ നീ നീ നാളെ പോകുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഐ വിഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസും യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് റൂള് മനസ്സിലായില്ലേ മൂന്ന് ഐ വിഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ഇൻഡീറ്റ് സോ മച്ച് ഇത്രയും അധികം ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു ഐ വിഷ് ദ വുഡ് കം ഓൺ ഹോളിഡേ വിത്ത് അസ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു എങ്ങനെയാ ദ വുഡ് കം ഓൺ ഹോളിഡേ വിത്ത് അസ് സോറി ഇത് വുഡാണ് ദ ഹാഡ് കം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആവും ഇവിടെ കയറി വന്നത് വീറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് ഫുഡ് എന്നുള്ളത് ഹാഡ് ആക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഹാർഡർ അറ്റ് സ്കൂൾ ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് സ്കൂൾ കാലത്ത് നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഐ വിഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഐ വിഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പാസ്റ്റ് കണ്ടിഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതെങ്ങനെ എക്സാമിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വരിക എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ചോദ്യമായിട്ട് വരിക നോക്കി ഐ വിഷ് ഐ ഡാഷ് ഹെൽപ്പ് യു ഇത് യു പി സ്കൂൾ ടീച്ചറിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എൽ പി എൽ പി പരീക്ഷ അല്ലേ എൽ പി യു പി അതിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തേ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഏതാ ഐ വിഷ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പാസ്റ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏത് റിൻസും ആവാം കേട്ടോ ഇവിടെ ആകെ ഒരു പാസ്റ്റ് സോറി രണ്ട് പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഹെൽപ്പ്ഡ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഹാഡ് പറ്റൂല വി ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ഹെൽപ്പ്ഡ് യു എന്ന് പറയായിരുന്നു അപ്പോൾ കുണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കുഞ്ഞാനെ കുഞ്ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സോറി നമ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഐ വിഷ് ഐ ഡാഷ് ഹൗ ടു മേക്ക് കേക്ക്സ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ ഐ വിഷ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടുപ്പുറത്ത് പാസ്റ്റ് വേണം ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ ഒട്ടനവധി തവണ ഞാൻ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ധാരാളം തവണ ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ എന്നൊരു ശൈലി തന്നെയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഐ വിഷ് ഐ ഡാഷ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ വുഡ് ഹാവ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അവർ അപ്പോൾ എന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എന്താ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ അതായത് ഒഡീഷ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു തമാശ കിട്ടതാണ്
non on v3 the new okay appo adum padichu kaniyu ini ds ssb the delhi endha pariya special teacher mai bandapettulla oru examination aanu adu okay special service lekulla oru parisha aanu adu ee special educator exam aanu appo ആ പരീക്ഷയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം വെറുതെ ഇട്ടു എന്നുള്ളു പി എസ് സി തന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നൂറ് കണക്കിനുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു വ്യത്യസ്തക്ക് വേണ്ടി അത്ര ഒരു ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ദ ഗിവൺ ബ്ലാങ്ക് ഐ വിഷ് ഐ ഡാഷ് ഇറ്റ് ഇവിടെ ഐ വിൽ ബ്രേക്ക് ഇവിടെ പറ്റൂല ഐ വുഡ് ഹാവ് ബ്രോക്കൺ പറ്റില്ല അല്ലെ ഫ്യൂച്ചർ ആവുകയാണ് വുഡ് ഹാവ് എന്നൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ പോകുന്ന സംഗതി അല്ലേ ഷുഡ് ഹാവ് പറ്റില്ല ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ബ്രോക്കൺ ഇറ്റ് I wish I had broken it. Moon the past le moon anna beko. Simple past. Pin past perfect. Um, simple past. Past can use the past perfect. Okay. I wish I had broken it. Okay. Apo namal ippa undu vadichu. I wish unnu parayinna usage. Valar uthiya padi chiriki yana. Inna namakku padi kyanadu. ബിലോങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഇനി ഉള്ള ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ടെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ് ബിലോങ്ങിൻ്റെ ടെൻസ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലത്തെ ചോദ്യങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി തവണ ഈ ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ഏറെ പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ടെൻസസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ബിലോങ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണത് പരീക്ഷയിൽ വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം വളരെ ചെറിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം യൂസ് ഓഫ് ദ ഫ്രേസ് ബിലോങ്സ് ടു ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രധാനമായിട്ടും സ്വന്തമായിരിക്കുക ഭാഗമായിരിക്കുക സ്വദേശിയാവുക അങ്ങനെയൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് സ്വന്തമായിരിക്കുക ബിലോങ്സ് ടു അല്ലെ ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു മീ ഇത് എൻ്റെതാണ് അല്ലെ ദിസ് കാർ ബിലോങ്സ് ടു മീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ദിസ് കാർ ബിലോങ് ടു മീ ദിസ് കാർ ബിലോങ് ടു മീ സോറി ദിസ് കാർ ബിലോങ്സ് ടു മീ ഈ കാർ എൻ്റെതാണ് ഓക്കെ ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു മീ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു മീ അത് എൻ്റെതാണ് എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദിസ് ബുക്ക് ബിലോങ്സ് ടു മീ ദിസ് പെൻ ബിലോങ്സ് ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ പാൻ എൻ്റെതാണ് ഭാഗമായിരിക്കുക ഫീസ് ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് എന്താ പറയുക റൈസ് ഹി ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് കമ്മിറ്റി ഹി ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് പാർട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഗ്രി ഹി ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് ഫാമിലി പിന്നെ സ്വദേശിയാവുക ഹി ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഹി ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് കൺട്രി അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു നാട്ടിലെ സ്വദേശിയാവുക എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബിലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിരിക്കുക ഭാഗമായിരിക്കുക സ്വദേശിയായിരിക്കുക ഓക്കെ എന്നീ അർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചോദ്യങ്ങളിൽ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് സിംഗുലറായോ പ്ലൂറലായോ ഈ ബിലോങ് ഉപയോഗിക്കണം ബിലോങ് ബിലോങ്സ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബിലോങ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് നോക്കണം അധികം ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ബിലോങ് ആണോ ബിലോങ്സ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ബിലോങ് സ്വന്തമായിരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഓൺഡ് ബൈ സമ്മൺ ദ കാർ ബിലോങ്സ് ടു ദ വുമൺ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ വുമൺ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൽവക്കം നെക്സ്റ്റ് ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൽവക്കം അയൽവക്കത്ത് സ്ത്രീയുടേതാണ് ഇത് ദ കാർ ബിലോങ്സ് ടു ദ വുമൺ ആ വുമൻ്റെ ആ സ്ത്രീയുടേതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓണർഷിപ്പ് ആര് ആരുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വുമൻ്റെ എന്ത് കാർ അപ്പം അങ്ങനെ സ്വന്തമായിരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ബിലോങ്സ് ടു ഉപയോഗിക്കും ഹൂ ഡസ് ദിസ് വാച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ഈ വാച്ച് ആരുടേതാണ് ഹൂ ഡസ് ബിലോങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിലോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ ഡസ് ഇവിടെ പുറത്തെടുത്ത് എഴുതിയത് കൊണ്ട് കേട്ടോ ബിലോങ് ടു who does this watch belong to appo ningal parishika sadhikane parishika chalappo ingane chodyam varu engane nariya who does this book belong sorry das to option a belong b belongs ingane ana adhe choyikka അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ബിലോങ്സ് ആണ് എങ്ങനെ സാധാരണ ബിലോങ്സ് ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ 
സോറി ഇവിടെ ബിലോങ് ആ വരിക സാധാരണ ബിലോങ്സ് ആണ് വേണ്ടത് കാരണം ഈ ബിലോങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡ്രസ്സ് ഇത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെറും ബിലോങ് മതി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാം ദിസ് ഐലൻസ് ബിലോങ് ടു സ്പെയിൻ ഐലൻസ് സബ്ജക്റ്റ് പൂറിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബിലോങ് മതി ഇത് സ്പെയിനിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് അതിൽ ഓണർഷിപ്പ് ആർക്ക് സ്പെയിനാണ് സ്പെയിനിൻ്റെ ഐലൻസുകളാണ് ദ്വീപുകളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിരിക്കുക ഓണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺഡ് ബൈ സം വൺ സംതിങ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിലോങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത ഉപയോഗം ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് അംഗമായിരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അംഗമായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അംഗമായിരിക്കുക ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ഓക്കെ ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് ഷി ബിലോങ്സ് ടു ദ സ്കൂൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലബ് അവൾ സ്കൂൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കം ക്ലബ്ബിലെ അംഗമാണ് ഹാവ് യു അവ ബിലോങ് ടു എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഇവിടെ ബിലോങ് ടു എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ അംഗമായിരുന്നോ ലയൻസ് ആൻഡ് ടൈഗേഴ്സ് ബിലോങ് ടു ദ ക്യാറ്റ് ഫാമിലി ഈ ലയൻ സിംഹവും പുലിയും ഒക്കെ കടുവയും ഒക്കെ എന്തിൻ്റെ ക്യാറ്റ് ഫാമിലിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ബിലോങ് ടു ദ ക്യാറ്റ് ഫാമിലി അപ്പോൾ ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിലോങ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ടു കം ഫ്രം ഓർ ബി പാർട്ട് ഓഫ് സ്വദേശിയാവുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാ ഹി ബിലോങ്സ് ടു സ്പെയിൻ അദ്ദേഹം സ്പെയിൻ ആണ് സ്പെയിൻകാരനാണ് ഹി ബിലോങ്സ് ടു സ്പെയിൻ നൗ കാർസ് ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള കാറുകൾ ആ ഏരിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അതായത് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇപ്പോൾ കം ഫ്രം അല്ലെ പാർട്ട് ഓഫ് ഒരു സ്വദേശി ഇന്ന നാട്ടിലെ ഇന്ന നാട്ടിലെ വസ്തു ആയാലും കേട്ടോ ഒരു വസ്തു എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇന്ന നാട്ടിലെയാണ് ചൈനയിലെയാണ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചൈന എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഹി ബിലോങ്സ് ടു ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വസ്തു എടുത്ത് ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടും ആ നാട്ടിലെയാണ് എന്നർത്ഥമാണ് ഇത്രയുമാണ് ബിലോങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെങ്ങനെയാ പരീക്ഷകളിൽ വരിക നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വന്നൊരു ചോദ്യം ദിസ് കാർ ഡാസ് ടു മൈ ബ്രദർ ആൻസർ ചെയ്ത് നോട്ടെ ദിസ് കാർ ബിലോങ്സ് ടു മൈ ബ്രദർ എന്തുകൊണ്ടാ ദിസ് കാർ സിംഗുലർ ആണ് അല്ലേ അതെ അടുത്തത് ഹി ഡാസ് ടു ചിക്കാഗോ അദ്ദേഹം ചിക്കാഗോയിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ ബിലോങ്സ് ഇന്ന സ്വദേശിയാണെന്ന് പറയാം ഹി ബിലോങ്സ് ഓക്കെ ബിലോങ് ഉപയോഗിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ സിംഗുലർ ആണോ അത് നോക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന പരീക്ഷയാണ് ദ ബുക്സ് ഓൺ ദി ടേബിൾ ഡാഷ് ടു അവർ ടീച്ചർ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബുക്കില്ലേ അതാരാ അത് ദ ബുക്സ് ആണ് ദ ബുക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറലാണ് അപ്പോൾ ബിലോങ് ദ ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ബിലോങ് ടു അവർ ടീച്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതെപ്പോഴും സിമ്പിൾ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി മറ്റ് ടെൻസുകളിൽ ബിലോങ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ബിലോങ് എന്ന് പറയും ബിലോങ് ഇന്ന ആളുടെ സ്വന്തമാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പെർസെൻറ്റൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക വേണ്ട സിമ്പിൾ പെർസെൻറ്റൻസിലുള്ള വാക്കുകൾ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിലോങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈ ആൻഡ് ലേ ഇതിൻ്റെ ടെൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ധാരാളം തവണ ലൈയും ലേയും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വിവിധ ടെൻസുകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തെറ്റിപ്പോകും കാരണം ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടും അതിനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് തരികയാണ് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓണായി കിടക്കും രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് തരികയാണ് ഇതോടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ
ओके थोड़ा इवेती Yes. Okay. Tens of lie and lay. All our com, Buddhist people are here. Am I? The lie and lay. No matter what. These two words are called. They are not confused. They are all 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 confused. എന്നിവയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും വി വൺ വി ടു വി ത്രീ രൂപങ്ങളും ഐ എൻ ജി രൂപവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഒറ്റ ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞാലേ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചാർട്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം ലൈ എന്നാൽ നുണവറയുക എന്നാണ് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് കൂടാതെ കിടക്കുക എന്ന ഒരു ലൈ ഉണ്ട് കിടത്തുക എന്നതിന് ലേ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അത് കുറേ വാക്കുകളുണ്ട് ലൈ നുണ പറയുക ലൈ കിടക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് ലൈ ആയല്ലോ പിന്നെ ലേ കിടത്തുക ലേ നിരത്തുക ലേ വിരിക്കുക ലേ പതിക്കുക ഓക്കെ ലേ വെക്കുക ലേ മുട്ടയിടുക എത്ര ലേകളുണ്ട് നോക്കിയ കിടത്തുക എന്നതിന് ലേ എന്ന് പറയും പിന്നെ നിരത്തുക എന്നതിന് ലേ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കല്ല് നിരത്തുക മണൽ നിരത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ നിരത്തൂലേ ഓക്കെ പിന്നെ വിരിക്കുക വിരിക്കുക എന്നതിന് ലേ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും വിരിയൊക്കെ വിരിക്കാം അത് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം പിന്നെ പതിക്കുക എന്നതിന് ടൈൽസൊക്കെ ബ്രിക്സൊക്കെ പതിക്കുക പിന്നെ വെക്കുക എന്നതിന് ലേ എന്ന് പറയും എന്തൊരു വസ്തു അല്ലേ വെക്കുക എന്നുള്ള മുട്ട ഇടുക എന്നുള്ളതിന് കോഴി മുട്ട ഇടുന്ന ലേ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ലൈ ഹി വാസ് അനേബിൾ ടു ലൈ കൺവി കൺവിൻസിംഗ്ലി കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് നുണ പറയാൻ മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ലൈ എന്ന് പറയുന്ന നുണ പറയുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് ലൈഡ് അതിൻ്റെ വീത്രിയാണ് ലൈഡ് ലൈ ലൈഡ് ലൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി കൂട്ടിയാൽ എൽ വൈ ഐ എൻ ഐ എൻ ജി ആണ് എൽ വൈ ഐ എൻ ജി അതാണ് നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചത് ലൈ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി എൽ വൈ ഐ എൻ ജി ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത വാക്ക് കിടക്കുക എന്നതിന് ഒരാൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതിനെ ലൈ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ കിടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിടന്നു എന്ന് പറയാൻ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ലേ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈ കിടക്കുക ലേ കിടന്നു അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ലേ കിടന്നു ലൈ ലേ പക്ഷെ നുണ പറയുക എന്നുള്ള ലൈഡ് നുണ പറഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ ലൈ ലൈഡ് ലൈഡാണ് ഇത് ലൈ ലേ ലെയിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ വീത്രി നോക്കിയേ ലെയിനാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി കുട്ടിയാലും ലൈ ഇങ്ങ് തന്നെ ആയാലും മാറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഹി ലൈസ് ഇൻ ബെഡ് അവൻ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നു ഹി ലേ ഇൻ ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കിടക്കയിൽ കിടന്നു ഹി ലേ ഇൻ ബെഡ് മറക്കരുത് അല്ലേ ആശു കിളിപ്പച്ച രസമുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ലേ വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലേ കിടത്തുക ലേ ലെയ്ഡ് ലെയ്ഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി കിട്ടുമ്പോൾ ലേ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ലേയിങ് ആണ് ഷി ലെയ്ഡ് ദ ബേബി ഇൻ ദ ക്രാഡിൽ അവൾ കുട്ടിയെ ക്രാഡിൽ കിടത്തി ലേ നിരത്തുക അതും ലെയ്ഡ് ലെയ്ഡ് ലെയിങ് ആണ് ലേ ദ ചെയേഴ്സ് ലേ ദ കോഫി ബീൻസ് ലേ വിരിക്കുക ഓക്കെ ലെയ്ഡ് ലെയ്ഡ് തന്നെയാണ് അതും ലെയിങ് തന്നെയാണ് ലേ ദ കാർപ്പറ്റ് കാർപ്പറ്റ് വിരിക്കുക കാർപ്പറ്റ് വിരിക്കുക ഇനി ലേ പതിക്കുക ലെയ്ഡ് ലെയ്ഡ് ലെയിങ് ആണ് ലേ ടൈൽസ് ടൈൽസ് പതിക്കുക ലേ ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സ് ഇല്ലേ ഇഷ്ടികയൊക്കെ കല്ല് ഇഷ്ടികയൊക്കെ പതിക്കുക ഇനി ലേ വെക്കുക ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വെക്കുക ലേ ഇറ്റ് ദേർ ഓക്കെ ലേ അപ്പം ലെയ്ഡ് ലെയ്ഡ് തന്നെയാണ് ലെയിങ് അതിൻ്റെ ഐ എൻ ജി കൂട്ടുമ്പോൾ ലേ ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ അത് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കൂ ഇനി അവസാനമായിട്ട് ലേ മുട്ട ഇടുക ലെയ്ഡ് ലെയ്ഡ് തന്നെയാണ് ലെയിങ് തന്നെയാണ് ഹി ഹെൻ ലെയ്ഡ് കോഴി ഇല്ല പടക്കോഴി ലെയ്ഡ് ടു എക്സ് ദിസ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് രാവിലെ രണ്ട് മുട്ടയിട്ടു ഇത്രയാണ് സംഗതികൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലൈൻ്റെ നുണ പറയുക ലൈഡ് ലൈഡ് ലൈൻ
പിന്നെ കിടക്ക സ്വന്തം കിടക്കലാണെങ്കിൽ ലൈ പാസ്റ്റ് ലേ വിത്ത് ലൈൻ ഇനി കിടത്തുക നമ്മൾ ഒരു കുട്ടീനെ തൊട്ടിലൊക്കെ കിടത്തുക അതാകുമ്പോൾ ലേ ആണ് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ലേഡ് ലേഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ലേയിങ് ആണ് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക ലേക്ക് കിടന്നു എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് കിടത്തുക എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ലേ ലൈ കിടക്കുക ലേ കിടന്നു പിന്നെ ലേ എന്നാൽ കിടത്തുക എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ലേ ഈ ലേയുമുണ്ട് ഈ ലേയുമുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ലേ ലേഡ് ലേഡ് ലേ ലേഡ് ലേഡ് ലേ ലേഡ് ലേഡ് ലേ ലേഡ് ലേഡ് ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലേ ലേഡ് 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 ആണ് ഈ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അർത്ഥവ്യത്യാസം അതിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അർത്ഥവ്യത്യാസവും മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇത്രയേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ പരീക്ഷകൾക്ക് വരുന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കിടന്നു എന്നതിനും കിടത്തുക എന്നതിനും ലേ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലൈ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഐ എൻ ജി രൂപം ലൈങ് ആണ് എന്നുള്ളതും ഇത് രണ്ടുമാണ് ടാറിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത്ര വലിയ ഞാനക്കാര്യം എങ്ങനെ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം നോക്കിയേ ദ സിക്ക് പേഴ്സൺ ഡാഷ് ഓൺ ദ ബർത്ത് ആൻസർ ചെയ്തുള്ളൂ സിക്ക് പേഴ്സൺ രോഗിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കിടക്കിയൽ സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ കിടത്തിയതല്ല സിക്ക് പേഴ്സൺ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു കിടന്നു എന്നായിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ കിടക്കുക എന്നുള്ളതിന് ലൈ എന്നല്ലേ പറയാം അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ലേ ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അതെ സി ആണ് ശരി വരിക സ്വന്തമായി കിടക്കുന്നതിന് ലൈ കിടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേ ഒരാൾ കിടത്തുകയാണെങ്കിൽ ലേ കിടത്തി എന്ന് പറയാൻ ലേഡ് രോഗിയായ ഒരാൾ വേറൊരാൾ കിടത്തൂലല്ലോ രോഗിയായ വ്യക്തി സ്വന്തം കിടക്കുക എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്ജക്ട് രോഗിയായ വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ലേ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പാസിവിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാസ് ലേഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പാസിവ് ഇയാൾ കിടത്തപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ലേ കിടന്നു ഓക്കെ അവർ ഹെൻ ഡാഷ് ട്വന്റി എക്സ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ആ നമുക്കറിയാം മുട്ടയിടുന്നതിന് ലേ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ലൈഡാണ് ലേ ലൈഡ് അല്ലേ ലേ ലൈഡ് ലേ ലൈഡ് സിമ്പിൾ അല്ല അതല്ല നമ്മൾ ചാർട്ട് പഠിച്ചത് എന്താ മുട്ടയിടുക ലൈഡ് ലൈഡ് സിമ്പിൾ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ പ്ലീസ് പിക്ക് അപ്പ് ദ ടോയ്സ് ഡാഷ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ടോയ്സ് എടുക്കാൻ എവിടെ കിടക്കുന്ന അല്ലെ സ്വയം കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതാണ് ഐ എച്ച് കൂട്ടം അപ്പം ലൈങ് ഓക്കെ പ്ലീസ് പിക്ക് അപ്പ് ദ ടോയ്സ് ലൈങ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഐ എച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ അല്ലേ ഓക്കെ ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഡാഷ് യോ ഹേർഡ് ഓൺ ദ പില്ലോ വെൻ യു സ്ലീപ്പ് തല എവിടെ വെക്കണം പില്ലോയിൽ വെക്കണം ലേ വെക്കുക ലേ യോ ഹേർഡ് ഓൺ ദ പില്ലോ വെൻ യു സ്ലീപ്പ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡാഷ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എവിടെയാണ് The newspaper is lying under, half been lying under. The poor guy doesn't even know what to do. Newspaper is lying. Newspaper is lying under. So, that's it. One SSC question. No come. In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and to select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. His heart punch lay him on the road. No error. But here is the same thing. This is SSC CHSL. Okay. Let's go to the next question. 
ഏതാ അവിടെ ശരി ഉത്തരം നോക്കാം ഹിസ് ഹാർഡ് പഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആട് പഞ്ച് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു കിടത്തി എവിടെ ഓൺ ദ റോഡ് റോട്ടിൽ കിടത്തി അല്ലെ ഹിസ് ഹാർഡ് പഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർഡ് പഞ്ച് അദ്ദേഹത്തെ റോട്ടിലിട്ടു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ലേ പറ്റുമോ ലേന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ ഇത് നേരെ നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് പോവാ ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ കിടന്നു എന്നാണ് സ്വന്തം കിടന്നാലാണ് ലേ വരിക കിടക്കുക ലൈ ലേ കിടന്നു പിന്നെ കിടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ പഞ്ച് കട കൊണ്ട് അയാൾ പഞ്ച് അയാളെ കിടത്തി പഞ്ച് കൊണ്ട് കൊണ്ടിട്ട് അയാൾ അവിടെ കിടന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റേ അയാളുടെ പഞ്ച് കൊണ്ടേ കിടന്നു അപ്പൊ കിടത്തി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ കിടത്തുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാവുമ്പോ ലെയ്ഡാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ ലേയുടെ പാസ്റ്റ് ആവേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം ലേയുടെ പാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയ്ഡ് വേണമായിരുന്നു അപ്പോ പാർട്ട് ടൂവിൽ തെറ്റുണ്ട ഹിസ് ഹാർഡ് പഞ്ച് ലെയ്ഡ് ഹിം ഓൺ ദ റോഡ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ലേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ വിധ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സീരീസിലൂടെ സീരീസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ലെസൺസിലൂടെ നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി ടെൻസും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ മേഖലകളും വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു ഇത്രയും ഭാഗം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ക്ലാസ് ഇത്രയും ഭാഗം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കണ്ട സമയം സോറി കണ്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ടെൻസ് ഒന്നും ഒരു മാർക്കും പോകില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷയിൽ നാല് മാർക്ക് വരെയൊക്കെ ഒറ്റ പരീക്ഷയിൽ കിട്ടിയേക്കാം അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ ഒന്നുകൂടി ആദ്യം മുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക നോട്ട് എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഈ ക്ലാസ് അധ്യാവസാനം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് വിജയാശംസകൾ വിജയാശംസകൾ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ എല്ലാവിധ ആശംസകളും കുഞ്ഞോനെ അശ്വതി സുധി ആയിഷു റുബീന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ ഇത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഈ സെഷനോടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരും പേര് വിളിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് പേര് ക്ലാസ്സിനകത്തുണ്ട് ദീപ്തി എല്ലാവരും പേര് വിളിക്കുന്നില്ല കാരണം കൊമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേര് 